দেখেন তো কম্পোনেন্ট ছোট ছোট মানে ছোট ছোট ইয়াগুলা ফাইলগুলো বানানো রাখবো না যেগুলো পরে ইউজ করা যাবে মানে রি ইউজ করার জন্য তো এখানে দেখেন সিলেক্ট আমরা অনেকবার ইউজ করছি না এখানে এই যে সিলেক্ট ফাইলটা আমাদের অনেকগুলো ইউজ করা আছে ব্র্যান্ড ক্যাটাগরি রাইটার সাব ক্যাটাগরি পাবলিকেশন সাইজ হ্যাঁ তো এখানে প্রবলেম হচ্ছে আমাদের এই প্রতিবার ইউজ করি কিন্তু আমরা তো সেম কোডই বারবার ইউজ করতেছি ঠিক আছে কিন্তু জিনিসটা যদি এরকম হয় ধরেন আমাদের এখানে কি কি ইনফরমেশন দরকার সেটা আমরা পাস করে দিলাম বাট রিজন একটাই থাকবে ঠিক আছে যেমন ধরেন তো এই কারণে হচ্ছে আমরা ইনক্লুডটা ইউজ করি বা হচ্ছে কম্পোনেন্ট একটা ফোল্ডার নিলাম যেখানে আমরা সিলেক্ট নামে কি করছি একটা ফাইল বানায় নিছি তো ধরেন এই সিলেক্টটাকে আমরা আপাতত কপি করে রাখি হ্যাঁ বা ওল্ড দিলাম তো এখানে অনেকগুলো কাজ করা আছে আমরা এখানে নিউ একটা সিলেক্ট নিই সিলেক্ট ডট ব্লেড ডট পিএসপি দেখুন দেখেন এই সিলেক্টের মধ্যে কিছু নেই তো এই সিলেক্টটাকে আমি নিচে রাখতে আর ক্রিয়েটটা আমাদের উপরে থাকলো ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন তা আমরা কাজ করবো কাকে নিয়ে কালারকে নিয়ে তো এখন দেখেন মোটামুটি একটা ঝামেলা যেটা হবে সেটা হচ্ছে একটা সিলেক্ট এখানে থাকবে না সবগুলো সিলেক্ট উঠে যাবে কারণ হচ্ছে আমাদের সিলেক্ট ফাইলের ভিতরে এখন কিছু নাই মানে বর্তমান যে সিলেক্টটা আছে এগুলো কিছুই নাই ঠিক আছে তো যেখানে যেখানে আমরা ইনক্লুড করছি সেখান থেকে সব গায়েব হয়ে গেছে তো এখন এটাকে তো নিয়ে আসতে হবে নাকি আচ্ছা এরপর দেখেন এটা যদি নিয়ে আসতে হয় তাহলে আপনাদেরকে ছোট একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ইনক্লুডের ভিতরে একটা সিলেক্টকে বসাইতে হবে ঠিক আছে তো এখন দেখেন সিলেক্টে আমাদের কি কি ছিল এই ডিপটাই ছিল আমাদের সিলেক্টে ঠিক আছে তো আমরা এটাকে ধরেন যে কাট করলাম ওকে যেহেতু এখানে দরকার নেই আমরা কাট করে এখানে নিয়ে আসলাম ওকে তো এটাকে আবার এখানে বসাইতে হবে এটাকে ইনক্লুড দেন তো ইনক্লুডের ফাইলটা আছে কোথায় এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিনের মধ্যে প্রোডাক্ট হ্যাঁ প্রোডাক্টের মধ্যে আছে কি কম্পোনেন্ট তার ভিতরে সিলেক্ট ওকে এটাই তো জি আচ্ছা যদি থাকে এখন দেখেন ঝামেলা হবে যে সব জায়গাতে কালারটা পেয়ে যাবে কারণ হচ্ছে আমরা বলে দিই আসলে যে কোন সিলেক্টে কি থাকবে এই যে দেখেন সবগুলোতে কালারটাই আসছে ঠিক আছে কালার না এখানে আসতে এটাই কি বলে এরপর <laughs> হচ্ছে <laughs> আচ্ছা এরপর হচ্ছে মানে নেমটা দরকার নেমটা দুই জায়গায় আসবে এখানে একটা আসবে এখানে একটা আসবে আর আরেকটা হচ্ছে কিছু প্যারামিটার দরকার এটা কি জাস্ট নর্মাল সিলেক্ট হবে নাকি মাল্টি সিলেক্ট হবে ঠিক না মানে এই কয়েকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের প্যারামিটার আকারে এই ইনক্লুডে পাঠাইতে হবে তো এটা পাঠানোর সিস্টেমটা কি দেখেন তা আমরা সুবিধার জন্য কিছু একটা কাজ করি নাহলে কিছু একটা ইরোড দিবে ঠিক আছে আমরা ধরেন এখানে তো অনেকগুলো কাজ করে এখন বিপদ হয়ে গেছে এখানে তো শুধুমাত্র ব্র্যান্ডটা রাখি ঠিক আছে আর বাকিগুলো আপাতত অফ করে দিচ্ছি এই যে আর একটা ইনক্লুড আছে এটাকে আপাতত অফ করে দেন ওকে রাইটার এটা এগুলো পরে অন করে দিব জাস্ট সেম জিনিসটাই শুধু আন কমেন্ট করে দিলে ঠিক হয়ে যাবে আবার ওকে একা এখন দেখেন আমরা আছি শুধুমাত্র কালারে ঠিক আছে কালার নিয়ে আমাদের মেন কাজ আচ্ছা তো কালার নিয়ে মেন কাজ হইলে এখন বাকিগুলোতে কোনো ইফেক্ট পড়বে না অনলি শুধু কালারে ইফেক্টটা থাকবে তো কালার জন্য আমাদের কি কি দরকার আমাদের হচ্ছে ফার্স্টে দরকার হচ্ছে কি এটা নেম তো এখানে প্যারামিটারগুলো পাঠাইতে হয় কমা দিবেন কমা দিয়ে হচ্ছে একটা অ্যারে লিখবেন ওকে এই অ্যারের মধ্যে আপনি সবগুলো প্যারামিটার পাঠাবেন তো আমাদের প্রথম প্যারামিটার কি নেম হ্যাঁ তো নেমে কি থাকবে নেমে থাকবে ধরেন যে এই ফিল্ডের নাম কি ছিল এই ফিল্ডের নাম ছিল আমাদের কালার আইডি এই কালার আইডি কিন্তু এই কালার আইডি নেই সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট টেবিলে যে কালার আইডিটা ইউজ করছেন না জি এই যে প্রোডাক্ট টেবিলে যদি যান এখন দেখেন এখানে আমাদের প্রোডাক্ট টেবিলে যা যা ছিল ধরেন হচ্ছে আমরা প্রোডাক্ট টেবিলের জন্য প্রোডাক্ট টেবিলে যদি কালার আইডি নাই আমাদের কালার আইডি ছিল কোথায় এই যে কালার প্রোডাক্টের মধ্যে এই যে কালার আইডি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ধরেন ক্যাটাগরি প্রোডাক্টে ছিল কি 
ক্যাটাগরি আইডি এই নেমটা হচ্ছে কি আমাদের দিতে হবে আসলে কোন নামে আমরা কন্ট্রোলার থেকে এটাকে রিসিভ করব ঠিক আছে তো ধরেন আমরা এগুলো তো রিলেশন করা নাই তো এগুলো একটা একটা তো পাবে কিভাবে এখন তো ইনসার্টে যাই নাই জাস্ট এখনো ফিল ঠিক করতেছি ও আচ্ছা আচ্ছা কিভাবে পাবো এটা করার সময় দেখব আচ্ছা এখন হচ্ছে তো কালার আইডি দিলাম হ্যাঁ এরপর কি লাগবে বলেন এরপর লাগবে হচ্ছে ধরেন অ্যাট্রিবিউট ধরেন অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এই যে ধরেন আমি মাল্টিপল পাঠাইলাম এটা কিন্তু একটা অ্যাট্রিবিউট এই ট্যাগের জন্য ঠিক আছে এখন কিছু সিলেক্টের জন্য মাল্টিপল থাকতে পারে কিছু সিলেক্টের জন্য নাও থাকতে পারে যেমন কালারের জন্য এটা মাল্টিপল ঠিক না তো আমরা ধরেন যে একটা আরেকটা ফিল্ড বানাইলাম এটা নাম হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউটসে কী থাকবে যেহেতু এটাতে অ্যাট্রিবিউটস আছে আমরা মাল্টিপল পাঠাবো ঠিক আছে এই কারণে আমরা এই যে মাল্টিপলটা আপনি পাঠাই দিলাম এখানে ওকে এরপর কি লাগবে দেখেন নেম গেল এরপর হচ্ছে দেখেন অ্যাট্রিবিউট এটা কি ইয়া করা লাগবে মানে এভাবে এবার দিয়ে দিলে অ্যাট্রিবিউটটা ও রিসিভ করে নিতে পারবে আগে পাঠাই আগে পরে রিসিভ করি আগে তো পাঠাইতে হবে ঠিক না এই কম্পোনেন্টটা পাঠান আগে অ্যাট্রিবিউটস এর পরে কি আছে অ্যাট্রিবিউটস এর পরে আছে এই যে এডিশনাল ক্লাস হ্যাঁ ধরেন আপনি যদি কোনো ক্লাস পাঠাইতে চান ঠিক আছে সে ক্লাস নেমটাও এখান থেকে পাঠাই দিবেন তো ধরেন এই সিলেক্টের জন্য আমাদের এই মাল্টি সিলেক্ট ক্লাসটাও লাগবে তো আপনি এখানে লিখে দেন ক্লাস ক্লাস দিয়ে ক্লাসটাও এখানে পাঠাই দেন তো যদি আরও ক্লাস থাকে ধরেন আপনি টেক্সট ডেঞ্জার দিলেন ওকে বা হচ্ছে দিলেন দিলেন রেড মানে এরকম আরও যা যা দরকার সব এরকম ক্লাসের মধ্যে স্পেস দিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন স্পেস বলতে অবশ্যই মাঝখানে যাতে ফাঁকা স্পেস না থাকে আর কি তাহলে সে আলাদা আলাদা একটা ক্লাস ধরে নিবে হয় আন্ডার স্কোর নয়তো হাইপেন থাকবে আচ্ছা এরপর দেখেন ক্লাসের পরে কি আছে ক্লাসের পরে আছে আমাদের এই ভেরিয়েবলটা লাগবে হ্যাঁ যে আসলে এই কোন ভেরিয়েবলটা এখানে লুপ আকারে আমাদেরকে অপশনগুলো দিবে তো সেক্ষেত্রে কী করবেন সেক্ষেত্রে ধরেন এখানে একটা একটা কমন ভেরিয়েবল নিলাম তো আমরা ধরেন এটার নাম দিলাম হচ্ছে কালেকশান ওকে তো লারাবেলের জন্য কালেকশানটা হচ্ছে কমন ভেরিয়েবল হ্যাঁ সব কালেকশানকে সে কালেকশান হিসেবে ধরে নেয় দেখেন কালেকশানে কী লাগবে কালেকশান হচ্ছে দেখেন আমরা যেহেতু এখান থেকে হয়ে গেল প্রোডাক্ট কন্ট্রোলারটা কই প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার এই প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার থেকে আমরা কি পাঠাছি কালার পাঠাছি না কালারস জি আচ্ছা কালারটাই আমাদের লাগবে ঠিক আছে এই কালার ভিতর ইউনিট দেওয়া এখানে আমরা কালার আচ্ছা তাই আছে এই যে আমরা কালেকশনের ভিতরে এই ডলার কালারটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে আচ্ছা কালেকশন পাঠাইলাম এরপর হচ্ছে কালারস নাই কালার এখানে যে ভেরিয়েবলটাই দিবেন এখানে কালারস আছে ওই ভেরিয়েবলটাই আমরা এখান থেকে পাস করে দিলাম ঠিক আছে মানে হচ্ছে যে এই কালারসটা কিন্তু আমাদের এখানে ছিল অলরেডি ওইটা আমরা কি করলাম এখানে পাস করে দিলাম তো আপাতত ধরেন এতটুকুতে আমাদের এই পার্টটা হয়ে যায় তো এখন দেখেন নেম নেমটা এখানে চলে আসছে না এখন হচ্ছে আপনি যদি এখানে দেবেন নেম পেয়ে গেছেন এই নেমটাই আপনার এখানে এখানে রিপ্লেস হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে তারপর দেখেন মাল্টিপল সিলেক্ট মাল্টিপল সিলেক্ট হচ্ছে কি এই যে ক্লাস পার্টিসি নাম একটা थे এখন হচ্ছে কি লাগবে কি আইটেম সব ঠিক আছে মানে এই কালারটার হচ্ছে কি কালেকশন নামে আছে শেষ কালেকশন হ্যাঁ এরপর কি যদি জিরো হয় তাহলে সিলেক্টেড থাকবে এটা আমরা দিয়ে রাখছি ডিফল্ট হিসাবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে দেখেন আইটেম আইডি আইটেম নেম এখানে আর কোনো চেঞ্জ নাই এগুলো হচ্ছে এতটুকুর সাথে রিলেটেড হ্যাঁ এই কি থেকে এতটুকু আলাদা আচ্ছা এরপর হচ্ছে দেখেন এখানে হচ্ছে এই যে কালার আইডি ছিল না কালার আইডিটা মূলত কি এই নেমটা এই নেমটা এখন দিয়ে দেন এখন দেখেন যদি আমরা এখান থেকে রিলোড দিই এরর নেই কিন্তু আমরা কালারগুলো পেয়ে গেছি ওকে আবার সেম জিনিসটা দেখেন ধরেন আপনি ইয়ে করলেন এই এই ভেরিয়েবলটাই আপনি এখন ধরেন সাইজে পাঠিয়ে দিলেন নিচের এতটুকু আমাদের দরকার নেই আমাদের কি কি পাঠাইতে হবে এখানে পাঠাইতে হবে নেম হবে সাইজ আইডি হ্যাঁ তো মাল্টিপল আছে আর মাল্টিপল সিলেক্টও আছে আর আমাদের ভেরিয়েবল হবে কি সাইজেস 
এটাই কমেন্ট করেন সাইজগুলো পেয়ে যাবেন সাইজগুলো পেয়ে যাবেন তো এখানে সুবিধা হইছে কি বলেন তো কোড কমে গেছে কোড কমে গেছে আর কিছু রিউজ হ্যাঁ আমি শুধু ভেরিয়েবল পাঠিয়ে দিচ্ছি আমার কাজটা হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তো যাই হোক আপনাদের কাজ হচ্ছে কোড কমানো হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডেভেলপারের কাজ তো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আর প্রোগ্রামিং এর একটা বেস কেস হচ্ছে আপনার রিইউজিবিলিটি তৈরি করা কোডের মধ্যে যে সেম কোড আপনি যেটা বারবার ইউজ করতে পারেন আচ্ছা তো এখন এই সিলেক্টটা শুধু প্রোডাক্টের জন্য না আপনি অন্যান্য সিলেক্ট ইউজ করেন সমস্যা নাই কাজ করবে ওকে মানে যত সিলেক্ট দিয়ে আপনি কাজ করতে চান ড্যাশবোর্ডে সব সিলেক্টের জন্য কিন্তু এই কম্পোনেন্টটা আপনি ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা এরপর আসেন এতটুকু গেল তো আমরা আপাতত সাইজটা অফ রাখি হ্যাঁ আমরা শুধু কালার নিয়ে কাজ করি তো এরপর দেখেন আমরা আমাদের এখানে কি ছিল একটা অ্যাড বাটন ছিল না যে অ্যাডে যদি ক্লিক করতাম তাহলে আমাদের কি হইতো কালারগুলো অ্যাড হয়ে যেত হ্যাঁ একটা মডেল ওপেন হইতো ঠিক আছে জি জি তো এটার জন্য কি দরকার আমাদের একটা এই বাটন দরকার হুম একটা বাটন দরকার যে বাটনে ক্লিক করলে একটা মডেল ওপেন হবে তো এখন আসেন আমরা মডেলটাকে তৈরি করি তো এখানে কাজ আপাতত ওপেন ইয়া কি বলি আপাতত শেষ হ্যাঁ এখন দেখেন আমরা ডিজাইনটাকে একটু ঠিক করি ধরেন দিলাম এখানে কি দেবো আচ্ছা আমি আগে যেহেতু করা আছে ওদের কপি করে নিয়ে এসে এখানে বোঝানোর কিছু নেই আপনারা সব কিছু বুঝবেন আচ্ছা এখানে ধরেন এতটুকু হচ্ছে ডিজাইনের জন্য হ্যাঁ ধরেন অ্যালাইন সেন্টার আর ডিফ্লেক্স শুধু আমরা আলাদা করে একটা ক্লাস নিচ্ছি এটার নাম হচ্ছে কি সিলেক্ট বডি এতটুকুকে আমরা এই বাইন্ড করে নিচ্ছি আর কি সিলেক্ট বডি নামে একটা ক্লাসের মধ্যে আর আমাদের একটা বাটন লাগবে হ্যাঁ যে বাটনটা ক্লিক করলে একটা মডেল ওপেন হবে একটা বাটন দিলাম তো বাটনে নতুন আছে কি কি দেখেন যেহেতু একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের এই ফর্মে সবগুলো নেম ইউনিক না ধরেন নেম ব্র্যান্ড আইডি মেন ক্যাটাগরি আইডি ক্যাটাগরি আইডি মানে এখানে কোনো নেম ডুপ্লিকেট নাই এটা হচ্ছে একটা ফর্মের মানে মেন ফর্মের কি প্লাস পয়েন্ট ঠিক আছে তো এই কারণে আমরা যে কাজটা করছি দেখেন আমরা ডেটা টার্গেট তো একটা মডেল ওপেন করতে গেলে কি করতে হয় সাধারণত বলেন একটা মডেল ওপেন ডেটা টার্গেট ডেটা হুম একটা হচ্ছে ওই মডেলের নাম ধরে কল করতে হয় হ্যাঁ তো আমরা ওই মডেলের নামটা এই নেম দিয়ে করে দিলাম তো ধরেন এটা হচ্ছে ধরেন ক্যাটাগরি আইডি মডেল তারপর হতে পারে মেন ক্যাটাগরি আইডি মডেল মানে এখানে যে নামটা ওই নামেরই একটা মডেল আমরা কল করব ঠিক আছে তো এরপর দেখেন আর এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র একটা বাটন মানে প্লাস বাটন ইউজ করা আর কিছু না দেখেন না এতটুকু ভিউ যদি দেখেন এখন দেখেন যে একটা বাটন তৈরি হয়েছে কিন্তু এটা কোনো কাজ নেই হ্যাঁ এটা জাস্ট এ বাটন ওকে আচ্ছা এখন হচ্ছে এই বাটনে ক্লিক করলে মডেলটা তো আমরা অ্যাড করি না এই কারণে মডেলটা মূলত ওপেন হয় নাই ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন আমরা মডেলটা নিয়ে আসি ধরেন একটা মডেল নিয়ে আসলাম এরকম আর মডেলটা ধরেন আপনি ক্লোজ করলেন ঠিক আছে তো মডেল আপাতত কিছু নেই ধরেন আপনি মডেল হেডার দিলাম মডেল হেডার কি থাকে মডেল হেডার তো মডেল হেডারে সাধারণত একটা হেডিং থাকে যেটা হচ্ছে ওই ওইটার কি করে একটা হেডিং নির্দেশ করে মেসেজ দেয় না জাস্ট দেখায় তো ধরেন আমরা এখানে নামটাকেই দেখাচ্ছি হ্যাঁ যে নামটা আসবে ওই নামটা আমরা এখানে দেখাবো ধরেন ক্যাটাগরির জন্য ক্যাটাগরি দেখাবে বা হচ্ছে মেন ক্যাটাগরির জন্য মেন ক্যাটাগরি দেখাবে এরকম আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা একটা মডেল বডি লাগবে হ্যাঁ তো মডেল বডিটা কি করবেন মডেল বডি তো মডেল বডিতে থাকবে আমাদের একটা ফর্ম ফর্ম নিলাম আর ফর্মের মধ্যে সিএসআর এফ না দিলেও হবে যেহেতু একটা এটা একটা অ্যাজাক্স ফর্ম হবে হ্যাঁ তো অ্যাজাক্স সেট আপের ভিতরে আমরা অলরেডি সব সময় সিএসআর এফ কোডটা পাঠিয়ে দিছি ওকে এখন আসেন আমরা আচ্ছা এখন হচ্ছে কি সিএসআর এফ দিলেন এরপর হচ্ছে এখন থেকে দেখেন আমাদের কিছু ফিল্ড দিতে হবে না ধরেন আমাদের ফিল্ডগুলো থাকলো হচ্ছে কেমন ধরেন একটা লেভেল থাকলো কপি করে নিয়ে আসেন 
একটা লেভেল থাকবে আর একটা হচ্ছে কি থাকবে এরকম নেম থাকবে তো এই জিনিসটাই ধরেন আমাদের ডুপ্লিকেট হবে বা হচ্ছে ধরেন যে বারবার আসবে ঠিক আছে তো এখন হচ্ছে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে পুরোটাই কিসে হবে ফর্ম গ্রুপে ফর্ম গ্রুপে হইল হওয়ার পরে হচ্ছে ধরেন আপনি এখানে এটাকে ক্লোজ করে দেন দিয়ে ইনডেন্টেশনটা ঠিক করে দেন ওকে তো এরকম ধরেন কিছু ফর্ম থাকলো আচ্ছা বা আরও কিছু পেলাম তো এখন দেখেন যাই দিসেন এতটুকু ভিউটা যদি দেখেন কেমন হয় এখান থেকে যদি আমি কালারে ক্লিক করি এখন দেখেন অনেকগুলো ফর্ম আসছে ঠিক না কিন্তু আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে দেখেন এই ফর্মটা কিন্তু ভেঙে গেছে এটার কারণ হচ্ছে একটা কিছু জিনিস হচ্ছে এগুলো নেস্টেড হয় না হ্যাঁ যেমন লিঙ্ক ট্যাগের ভিতরে আর একটা লিঙ্ক ট্যাগ হয় না হ্যাঁ তারপর হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে প্যারাগ্রাফ হয় না প্যারাগ্রাফ একটাই মানে এগুলো হচ্ছে প্যারেন্ট একটাই হয় আপনি প্যারাগ্রাফের ভিতরে স্প্যান নিতে পারেন আর ফর্মের মধ্যে আছে যেহেতু আমাদের এই মডেলটা কিসের মধ্যে আছে ফর্মের মধ্যে আছে সোর্স কোড যদি দেখেন তাহলে জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবেন এই যে দেখেন এই যে এখান থেকে আরেকটা ফর্ম শুরু হয়েছে এই যে একটা ফর্ম এর একটা ফর্ম তো এই মেইন ফর্ম যেটা আছে এটা কিন্তু আমাদের মেইন ফর্ম এই যে এখানে এই মেইন ফর্মটা এখানে এসে ক্লোজ হয়ে গেছে ওকে তো মূলত এই কারণে হচ্ছে আমাদের এই ঝামেলাটা লাগছে তো এখন যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার এই কি করতে হবে বলেন হ্যাঁ এখানে হচ্ছে সিএসএস না এখানে ফর্ম একটাই দিতে হবে ওকে যেতে একটাই ফর্ম হবে আমরা এখানে ধরেন এই ফর্মটাকে মানে ফর্ম ট্যাগই রাখলাম না ওকে জাস্ট একটা এস লাগাই দিলাম তো এস লাগার মানে হচ্ছে এটা কোনো ফর্ম ট্যাগ না এটা জাস্ট একটা ট্যাগ ওকে আপনি এখানে কোনো ডিবও দিতে পারেন সমস্যা নেই কেন ডিপ দিলাম না জাস্ট একটা ফর্মস নামে বুঝার জন্য এটা যে একটা ফর্ম জাস্ট একটা ট্যাগ দিলাম ওকে তো এটা কোনো স্টেমেল ট্যাগ না জাস্ট এটা হচ্ছে আমরা ফর্ম ট্যাগটাকে একটা অন্য নামে রিপ্লেস করে দিলাম সবগুলো <laughs> ধরেন রাইটারের জন্য নেম থাকতে পারে ডিসক্রিপশন থাকতে পারে ইমেজ থাকতে পারে আবার ব্র্যান্ডের জন্য হচ্ছে শুধু নেম থাকতে পারে আইকন থাকতে পারে আবার মেন ক্যাটাগরি ক্যাটাগরির জন্য কি থাকতে পারে মেন ক্যাটাগরি আইডি থাকতে পারে তারপর হচ্ছে ক্যাটাগরি মানে হচ্ছে এই ফিল্ড বেদে তার হচ্ছে ইনপুট ফিল্ডগুলো চেঞ্জ হবে ঠিক না আচ্ছা এই জিনিসটা হচ্ছে একটা চ্যালেঞ্জ যে আসলে এই জিনিসটা আপনি ম্যানেজ করবেন কিভাবে তো এ কারণে আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে কি কি ফিল্ড থাকবে এই ফর্মে সেটা আমাদেরকে ইনক্লুড থেকে পাঠিয়ে দিতে হবে কথাটা বুঝছেন জি মানে এই ফর্মটাতে কি কি ফিল্ড থাকবে সেটা আমরা এখান থেকে পাঠিয়ে দিব ওকে জি আর আরেকটা হচ্ছে এই যে ফর্মটা এটা একটা অ্যাকশন লাগবে না জি যে আসলে কোন অ্যাকশনের উপর ভিত্তি করে এই ফর্মটা সাবমিট হবে যেমন ব্র্যান্ড ডট স্টোর হতে পারে তারপর ক্যাটাগরি ডট স্টোর হতে পারে প্রোডাক্ট ডট স্টোর হতে পারে মানে যে সিলেক্ট তার এই ফর্মটা কোন অ্যাকশনের উপর ভিত্তি করে সাবমিট হবে ওটা আমাদেরকে কি করতে হবে পাঠিয়ে দেবে তার মানে আমাদের আর একটা কি লাগতেছে অ্যাকশন নামে একটা ফিল্ড লাগতেছে নাকি যে অ্যাকশনটা এই এখানে আমাদের অ্যাকশনে বসে যাবে ঠিক আছে তো এখন অ্যাকশনটা কী হবে বলেন ধরেন আমরা কি পাঠাচ্ছি কালার তো কালারের জন্য হবে কি রাউটটা শুধু বলে দেন কালারের রাউটটা হবে কি কালার ডট ইন্ডেক্স সরি কালার ডট স্টোর হবে ঠিক আছে ওকে যে কালার ডট স্টোরের মাধ্যমে কী হবে এই অ্যাকশনটা সাবমিট হবে এটা এখানে বসায় দেন मध्य আমাদের ফিল্ডগুলো পাঠাবো তো আমাদের এই কালারের জন্য কি কি লাগবে ডেটাবেস থেকে দেখেন আর কি কি লাগবে কালারিং সার্টের জন্য মনে হয় শুধু একটা জিনিসই লাগে ঠিক আছে শুধু নেম আর কিছু দরকার নাই 
ওকে তো এখন দেখেন আমি যদি এখান থেকে পাঠাই কালার জন্য কি পাঠাইলাম নেম তো এখন নেমের সাথে নেমের কিছু অ্যাট্রিবিউট আছে না আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন এখানে তো মাল্টিপল ফিল্ড থাকতে পারে ফিল্ড তো শুধু একটা না ফিল্ড অনেক ভালো না তো এই কারণে হচ্ছে প্রতিটা ফিল্ড হচ্ছে আবার আরেকটা অ্যারে হবে ঠিক আছে তো এখন হচ্ছে এই অ্যারেতে আপনি বলে দিবেন এই ফিল্ডের নাম কি এই ফিল্ডের নাম হবে ধরেন হচ্ছে আমাদের নেমই হবে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমাদের নেমই এটা সেভ হচ্ছে এই যে নেম হ্যাঁ এরপর হচ্ছে এই ফিল্ডের টাইপ কি টাইপটা আপনাকে বলে দিতে হবে টাইপ হচ্ছে ধরেন নেম কি কি টাইপ হয় টেক্সট নাকি আর কিছু দরকার নাই তো ধরেন আপনার যদি আইকন প্রয়োজন হয় হ্যাঁ ধরেন আপনি এটার সাথে আইকনও পাঠাবেন তাহলে এখানে হবে কি নাইম হবে আইকন আর আইকন কি হয় সাধারণত ফাইল হয় না টাইপ ফাইল দিয়ে দিলাম হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ধরেন দিলাম যে নেম ডিসক্রিপশন তার টাইপ হবে কি টেক্সট এরিয়া ওকে তো আমাদের তো এতগুলো ফিল্ড দরকার নাই আমাদের শুধু কয়টা দরকার একটা দরকার আচ্ছা এতটুকুর ভিউটা দেখেন কেমন হয় একটা মজার জিনিস দেখবেন সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র এখন হচ্ছে দেখেন এই যে ফিল্ডটা এটা কি একটা লুপ না বা হচ্ছে একটা অ্যারে তো আমাদের এই অ্যারেটাকে প্রিন্ট করাতে হবে কিভাবে ফরেচের মাধ্যমে चलते <laughs> তো দেখেন প্রথম প্রথম আইটেমটা হচ্ছে কোনটা এতটুকু তো আমরা কি করতেছি এখান থেকে এই নেমটাকে শুধু চেঞ্জ করে দেব আর এখানে একটু কাজ করবেন এই নেম আইটেমটাকে প্রথমে অবজেক্টে কনভার্ট করে নেবেন যেটা আমরা এর আগে করে আসছি র পিএসপিতে ঠিক না আইটেম ইকুয়াল অবজেক্ট আইটেম তাহলে হচ্ছে সুবিধা হচ্ছে আমরা যে অ্যারেও দিয়ে ইউজ করতে পারবো আর কি ঠিক আছে আইটেম নেম আর নাহলে এইভাবে ইউজ করা লাগতো এটা দেখতে সুন্দর লাগে না এটা দেখতে ভালো লাগে হ্যাঁ তো আমাদের এই নেম এই নেমটা এখানে বসে যাবে ঠিক আছে এরপর আসতে হচ্ছে কি টাইপ এই টাইপটা বসবে এখানে আইটেম টাইপ হ্যাঁ তো আপনি টেক্সট ফাইল হলে টেক্সট ফাইল হবে ফাইল হলে ফাইল হবে এরপর হচ্ছে এই নেম এই নেমটাও চেঞ্জ হবে এটা দিয়ে সেম নেম ওকে প্লেস হোল্ডার নেম এরপর এখানে ইরোরে শেষ ওকে আচ্ছা এরপর দেখেন এখন হচ্ছে এতটুকু যদি রিলোড দিই তাহলে ঘটনা কি ঘটে দেখেন ঘটনা যেটা ঘটবে আমরা যদি এটাতে ক্লিক করি দেখেন তিনটাই পাইছে কিন্তু ডিসক্রিপশানটা কি ডিসক্রিপশান বক্স হয়েছে এটা টেক্সট এরিয়া হওয়ার কথা না আচ্ছা এটা হচ্ছে আরেকটু সমস্যা সেটা হচ্ছে আপনাকে এখানে ডিটেক্ট করে দিতে হবে যে আসলে যেহেতু টেক্সট এবং ফাইলের জন্য শুধু আমার টাইপ চেঞ্জ করলে হয়ে যায় কিন্তু টেক্সট এরিয়ার জন্য তো টাইপ চেঞ্জ করলে হবে না ওকে তাহলে হচ্ছে আপনি এখানে এই শুধু একটা কন্ডিশন ইউজ করেন কন্ডিশনটা কোথায় ইউজ করবেন অবশ্যই কন্ডিশনটা শুধুমাত্র ইনপুটে ইউজ করলেও পারেন হ্যাঁ যেমন হচ্ছে ধরেন আপনি যদি ইউজ করেন ইউজ করতে পারেন বলেন হ্যাঁ ইফ তো ইউজ করবেন বাট কোথায় ইউজ করবেন আচ্ছা শুধুমাত্র এখানে ইউজ করবেন ইফ আইটেম টাইপ যদি কি হয় টেক্সট হয় তাহলে এটা হবে আইটেম টাইপ ইকুয়াল ফাইল হয় হ্যাঁ তাহলে সে ধরনের আমার টাইপ চেঞ্জ করলে কি হয়ে যাচ্ছে এটা শেষ হয়ে যাচ্ছে ওকে এরপর আসেন আবার ইফ দেন ইফ আইটেম টাইপ ইকুয়াল যদি কি হয় টেক্সট এরিয়া হয় তাহলে কি আসবে এখানে আর ইনপুট আসবে না এখানে আসবে কি টেক্সট এরিয়া ওকে তো নেমটা কি হবে যা ছিল তাই হ্যাঁ এখান থেকে ধরেন নেমটা বসাই দিলাম ওকে আর আইডি দরকার নাই আইডি আমরা এখানে ইউজ করতেছি না হ্যাঁ আর রো কলম ইউজ করতে পারেন আর রো একটু কমাই দেন পাঁচ রো দেন ডিফল্ট বাই পাঁচ লাইন থাকলো আর কি ঠিক আছে আইটা প্লেস হোল্ডার দিতে পারেন স্যার হুম সরি টেপ না 
আচ্ছা <laughs> 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 সাবমিট হবে কোথা থেকে বলেন তো মডেল ফুটারে কি বলে এই মডেল ফুটারটা দিলাম তো এই মডেল ফুটারের মধ্যে ফর্মটাকে এই মডেল বডি আর মডেল ফুটারের মধ্যে বাইন্ড করে দিই ঠিক আছে তাহলে যে প্যারেন্ট ধরতে সুবিধা হবে আরকে ওকে আচ্ছা আর আরেকটা কথা হচ্ছে ফর্মটা কিন্তু ফর্ম না তার মানে হচ্ছে এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এটা সাবমিট হবে না ওকে জি ওটা সাবমিট হয়ে যাবে মেইন ফর্ম মানে যেটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টের ফর্ম আছে ওকে তো এই কারণে হচ্ছে আমাদের এগুলো অবশ্যই টাইপ বাটন ইউজ করতে হবে ওকে আর এই ফর্মটা সাবমিট হবে কখন যখন আমি এই বাটনটাতে ক্লিক করব ঠিক আছে আর এখানে আরেকটা জিনিস দিতে পারেন সেটা হচ্ছে মেথড হচ্ছে কি পোস্ট ওকে মেথড না অ্যাকশন আরে ভুলে গেলাম আর ফর্ম না তো এই কারণে মূলত দেখাচ্ছে না মেথড হচ্ছে কি পোস্ট দিয়ে রাখেন জাস্ট এই এং টাইপ হচ্ছে কি হবে মাল্টি পার্ট যদিও দরকার নাই বাট তারপরে দিয়ে রাখেন কারণ আমরা এখানে যদি আইকন হয় তাহলে আমাদের ফাইল সাবমিট করতে হবে না করতে হবে আচ্ছা এখন দেখেন এতটুকু তো সাবমিট করলেন এখন হচ্ছে এই বাটনটা যখন ক্লিক করবেন এই ফর্মটাকে সাবমিট করতে হবে হ্যাঁ তাই এটাকে আমরা ফার্স্ট রিসিভ করি যে এই বাটনটাতে যদি ক্লিক হয় তাহলে আসলে কোনো কাজ হয় কিনা তো বাটন কম্পোনেন্ট সাবমিট কি হবে এখানে একটা কাজ করবেন ডট অফ দিয়ে নেবেন ফার্স্টে হ্যাঁ ডট অফটা এই কারণেই দিবেন আমাদের এখানে কি হয় অনেকগুলো ফর্ম তৈরি হবে না কারণ হচ্ছে আচ্ছা এটা একটু দেখাচ্ছি যে ডট অফটা কিভাবে কাজ করে আচ্ছা ডট অফটা হচ্ছে মূলত ধরেন এই আচ্ছা লাগবে না সমস্যা নাই ডট অফটা এক কারণে ইউজ করে ধরেন আপনি একটা ইভেন্টকে কয়েকবার কল করলেন বা কয়েকবার ইনিশিয়ালাইজ করলেন হ্যাঁ তাহলে যদি আপনি একবার ফর্মকে সাবমিট করেন না তিন চারবার সাবমিট হবে ঠিক আছে আর অফ দিলে যেটা হয় আপনি যতবারই ক্লিক করেন একটা ফর্ম একবারই সাবমিট হবে এক ক্লিকে বুঝছেন আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনি দিবেন অন হ্যাঁ অন দিয়ে হচ্ছে কি দিবেন যখন ক্লিক হবে তখন হচ্ছে ফাংশানটা হইল ওকে হওয়ার পর দেখেন যেহেতু আমরা ধরেন একটা ফর্ম নামে 
একটা ভেরিয়েবল নিয়ে এটা যে প্যারেন্টটা আছে এই প্যারেন্টটাকে আমরা ফার্স্টে ধরে নিই ওকে কারণ হচ্ছে দেখেন আমাদের এই বাটনের প্যারেন্ট হচ্ছে কি ফর্ম বাটনের প্যারেন্ট হচ্ছে ডিভ তার প্যারেন্ট হচ্ছে কি ফর্ম আমাদের প্রথমে ফর্মসটাকে সিলেক্ট করতে হবে তো আমরা এই কারণে একটা ফর্মের মধ্যে যে কাজটা করলাম this dot parents হ্যাঁ প্যারেন্টস হচ্ছে কি ফর্মস আর ফর্মস হচ্ছে কি মূলত একটা ক্লাস নাকি তো এখানে আরেকটা ক্লাস করতে পারেন সেটা হচ্ছে এই যে ক্লাসের একটা নাম দিতে পারেন ওকে ক্লাস ফর্মস ক্লাস এটা কম্পোনেন্ট ফর্ম দেন কম্পোনেন্ট ফর্ম দেন আর এটাকে এখানে রিসিভ করেন তাহলে হচ্ছে এই ফর্মটা আমাদের কি হয়ে গেল সিলেক্ট হয়ে গেল ওকে আচ্ছা এরপর দেখেন এখন হচ্ছে এখান থেকে আপনার এই এটাই কি বলে এখান থেকে কি নিবেন আচ্ছা অ্যাকশনটা নিয়ে নেন ফার্স্টে লেট অ্যাকশন ইকুয়াল হচ্ছে কি এই যে এটা কিন্তু এখন ফর্মের মধ্যেই আছে হ্যাঁ আর অথবা হচ্ছে আপনি সরাসরি ফর্ম দিয়ে নিতে পারেন এখন দেখেন ফর্ম ডট এখানে হচ্ছে কি হবে বলেন এটিটিআর হ্যাঁ এটিটিআর অ্যাকশন আমরা অ্যাকশনটা পেয়ে গেলাম এরপর হচ্ছে দেখেন এই ফর্মের যে ইনপুটগুলো আছে হ্যাঁ এই ইনপুটগুলোকে আমাদেরকে নিতে হবে দেখাইছিল পাইছি আমরা দুইটা জিনিস পেয়ে গেছি এখন হচ্ছে আমার লাগবে কি এই ফর্মের মধ্যে যে ইনপুট ফিল্ডগুলো আছে আর হচ্ছে টেক্সট ফিল্ডটা আছে ঠিক আছে তো এখন দেখেন আমি যদি ইনপুটসে যাই আমার ফর্মটা আছে কোথায় জিরোতম পজিশনে নাকি তো আমরা যেটা করবো এই ফর্ম জিরো ওকে আর এটাকে হচ্ছে প্রথমে এই জে কিউরি দিয়ে সিলেক্ট করবেন ওকে ফর্ম জিরো আর এটা দেখেন এই ফর্মের প্রথম যে চিলড্রেন ওইটার নাম কি এই ফর্মের প্রথম চিলড্রেন আছে কি বলেন তো মডাল বডি আচ্ছা <laughs> আমার ইনপুট গুলো এটা গেল ইনপুট গুলোর জন্য আমি সবগুলো ইনপুট নিয়ে নিলাম আরেকটা আছে কি টেক্সট এরিয়া কি আছে টেক্সট এরিয়াস তো মাল্টিপল টেক্সট এরিয়া থাকতে পারে তো আমাদের এখান থেকে শুধুমাত্র টেক্সট এরিয়াটা নিতে হবে টেক্সট এরিয়া 
বুঝছেন এই দুটো কিভাবে ধরবেন আচ্ছা এরপর দেখেন আরেকটা চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে সাবমিট বাটন থেকে এখানে ফাউন্ড আসে কার থেকে বেশি কত টাকা বাকি এত আচ্ছা ভাই আর WhatsApp দেখছ তো আচ্ছা এরপর আসেন টেক্সট টিউটোরিয়াল পাইলাম এখন আরেকটা জিনিস দেখেন এর আগে আমরা যে কাজটা করতাম সেটা হচ্ছে ধরেন আমরা একটা ফর্ম ডেটা বানাইতাম ঠিক না লেট ফর্ম ডেটা ইকুয়াল নিউ ফর্ম ডেটা যদি আমরা এরকম দিতাম ফর্ম হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে যে একটা ফর্ম ডেটা তৈরি হয়ে যেত কিন্তু এখানে প্রবলেম হচ্ছে আমাদের যে এই যে একটা ফর্ম আছে এই যে ফর্মস নামে আমরা যে ট্যাগটা বানাইছি এটা তো কোনো ফর্ম মানে ফর্ম ফিল্ড না তো এই কারণে হচ্ছে আমাদের একটা ভার্চুয়াল ফর্ম বানাইতে হবে এই ফর্ম ডেটাটা এখন কাজ করবে না এখানে সরাসরি একটা এরর দিবে তো নিউ ফর্ম ডেটা এটা এটা কাজ কি মানে ফর্ম তৈরি করবে না ওই এজাক্সে দেখছিল না এর আগে তাহলে আমরা এই যে ইনসার্ট ফর্মে কি করতাম আমরা ফর্মটাকে ফর্ম ডেটা হিসেবে পাঠিয়ে দিতাম আচ্ছা ওকে ওই ফর্মটাকে হুম ওই ফর্মটাকে কিন্তু এটা তো কোনো ফর্ম ট্যাগ না জি জি এই কারণে এটাকে এই ভাবে পাঠানো যাবে না এটাকে হচ্ছে একটা ভার্চুয়াল ফর্মে তৈরি করতে হবে ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা একটা টেম ফর্ম তৈরি করতেছি কি ফর্ম টেম ফর্ম মানে টেম্পোরারি ফর্ম তো আমরা একটা টেম্পোরারি ফর্ম দিলাম টেম্পোরারি ফর্মের নাম দিলাম হচ্ছে ধরেন আমরা একটা ফর্ম তৈরি করি সেটা দিলাম হচ্ছে ধরেন ডকুমেন্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট হ্যাঁ ক্রিয়েট এলিমেন্ট তো এই এলিমেন্টের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা একটা ফর্ম তৈরি করলাম এটা একটা ভার্চুয়াল ফর্ম তৈরি হয়েছে তো এই ফর্মের মধ্যে আমরা আরেকটা টেম ফর্ম এই টেম ফর্মের আমরা একটা অ্যাটিটিয়ার অ্যাড করলাম অ্যাটিটিয়ার হচ্ছে কি দিলাম হচ্ছে মেথড মেথড হবে কি পোস্ট যেহেতু পোস্ট মেথড আমরা সাবমিট করব ঠিক আছে এরপর হচ্ছে দেখেন এতটুকুতে আমার ফর্মটা তৈরি হয়ে গেছে এখন এই ফর্মের মধ্যে যে আমরা যে ইনপুট আর হচ্ছে টেক্সট এরিয়াগুলো পাইছি এগুলোকে এই ফর্মের মধ্যে অ্যাটাচ করতে হবে ঠিক আছে দেখেন এই কাজটা করবেন কীভাবে এই কাজটা করার জন্য হচ্ছে দেখেন আমাদের যেহেতু মাল্টিপল ফর্ম আছে হ্যাঁ তো এগুলো হবে মূলত একটা আর এই ফর্মটা হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে একটা অবজেক্ট আকারে আছে হ্যাঁ আমরা যে কাজটা করতেছি এই অবজেক্টের জায়গায় কি হবে ইনপুট তো এখানে যে কাজটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে যে আমরা যে মাল্টিপল ইনপুটগুলো এখানে পাঠাচ্ছি এই সবগুলো ইনপুট সে এখানে অ্যারে আকারে আছে ওই অ্যারে থেকে আমরা প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল ইনপুটকে নিয়ে নিলাম এখন হচ্ছে এই যে ইনপুট ফিল্ডগুলো আছে এগুলোকে আমাদের এই টেম ফর্মের মধ্যে এই আপনাকে বাইন্ড করতে হবে বা হচ্ছে অ্যাটাচ করতে হবে তো অ্যাটাচ করবেন কীভাবে তো অ্যাটাচের জন্য হচ্ছে আমাদের এখানে আচ্ছা এই ফর্ম লুপটা হচ্ছে মূলত অবজেক্টের জন্য অবজেক্টকে যদি আপনি ফরলুপ করতে চান তাহলে প্রসেস হচ্ছে এতটুকু ফরেন ওকে ফরেনটা শুধুমাত্র অবজেক্টের ক্ষেত্রে কাজ করে আর এস টি এম এল ফর্মে যতগুলো আপনার চাইল্ড আছে সবগুলাই মূলত এক একটা অবজেক্ট হ্যাঁ এগুলো এরে না তো এই অবজেক্টকে যদি আমরা লুপ করতে চাই অবশ্যই ফরেন ইউজ করতে হবে ওকে আর যদি অ্যারে হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা নর্মাল লুপ ইউজ করতে পারতাম ফরলুপ ইউজ করতে পারতাম অথবা হচ্ছে আমরা এই ম্যাপ ইউজ করতে পারতাম বা ফিল্টার ইউজ করতে পারতাম এটা কি ফরেন লুপ ফরেন হ্যাঁ আচ্ছা এগুলো ব্যাপক দেখানো হয়েছে দেখেন আগের ভিডিওগুলো দেখেন আচ্ছা এখন হচ্ছে দেখেন এই অ্যাপেন্ড করবেন কাকে অ্যাপেন্ড করবেন হচ্ছে এই যে আমাদের যে এলিমেন্ট আছে না এই এলিমেন্টটাকে জি ই এল এম এন টি এলিমেন্ট হ্যাঁ আর এখানে আরেকটা মজার জিনিস দেখবেন একটু পরে এটা একটু আপাতত অফ রাখি ঠিক আছে তো অফ রাখার পরে এটা হচ্ছে আমরা শুধু ইনপুটগুলোকে অ্যাড করছি হ্যাঁ এরপর আছে কি আমাদের টেক্সট এরিয়াগুলো আছে না এই টেক্সট এরিয়াটাও আমরা এখানে অ্যাপেন্ড করে দিলাম ওকে এখানে যে কাজটা হয়েছে যে আমাদের এই ফর্মে যে ইনপুট ফিলগুলো আছে এগুলো হচ্ছে এই ফর্মের মধ্যে অ্যাপেন্ড হয়ে গেছে ওকে তো অ্যাপেন্ড যদি হয় তাহলে হচ্ছে আমরা এই যে ফর্মটা আছে এই ফর্মটাকে আমরা একটু দেখি ভিজিট করে দেখি যে আসলে কিছু হয়েছে কি না টেম ফর্ম ওকে যদি আমরা এখন রিলোড দিই আচ্ছা এখন দেখেন যদি এখানে ওপেন করলাম ওপেন করার পর আমি এখানে সাবমিট করলাম এই ফর্মগুলো গায়েব হয়ে গেছে না আচ্ছা গায়েব হয়ে গেছে আর আরেকটা হচ্ছে ক্যান নট রিড ওন ওনার ডকুমেন্ট আনডিফাইন্ড আচ্ছা এটা একটু দেখি কোথা থেকে এই রোডটা আসলো টেক্সট এরিয়াস আচ্ছা 
টেকনিক বানান বলেছে নাকি কোথাও টেক্সট এরিয়া পাইলাম টেক্সট এরিয়া কনস্ট কিন টেক্সট এরিয়াস আচ্ছা এটা একটু ভিউ করে দেখি জাস্ট টেক্সট এরিয়াগুলো পাইছে কি না এখান থেকে এখন যদি রিলোড দি রিলোড দেওয়ার পরে ক্লিক করলাম সাবমিট করলাম ওনার ডকুমেন্ট আম এখানে কি হলো আবার ঝামেলাটা কি হয় একটু বলি এটা এর আগে একবার পড়ছিলাম তারপর আপনাদেরকে আরেকবার একটু দেখিয়ে দিই এই অ্যারেটে অবজেক্টটা একটু খেয়াল করবেন যে আসলে অবজেক্টটা দেখতে কীরকম হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আরে তাড়াতাড়ি আয় আমরা এখানে ওপেন করলাম করার পর সাবমিট দিলাম দেখেন আমরা এখানে ইনপুটটা খেয়াল করেন আমরা ইনপুট ফিল করাটা বেশি দুইটা না আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার যতগুলো ইনপুট আছে সবগুলা বা হচ্ছে ফিল্ড আছে ইনপুট ফিল্ড সবগুলো এইভাবে আসবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি যে ইনপুট ফিল্ডগুলো শুধুমাত্র জিরো আর ওয়ান হয় সেগুলো হচ্ছে কি জিরো ওয়ান মানে হচ্ছে নাম্বার হবে ওই ফিল্ডগুলো হচ্ছে কি আমাদের শুধুমাত্র ধরেন হচ্ছে ইনপুট ফিল্ড আর বাকি যে অ্যারেগুলো থাকবে যেমন কন্টেক্স লেন্থ প্রিভিয়াস অবজেক্ট হ্যাঁ প্রিভ অবজেক্ট বা হচ্ছে আরও কিছু আপনার অবজেক্ট থাকতে পারে এগুলো হচ্ছে কি আমাদের দরকার নাই তো এই জিনিসটা ডিটেক্ট করবেন কিভাবে এখন এখানে যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা যখন ফরেন লুপ চালাচ্ছি তখন হচ্ছে সে সবগুলো অবজেক্টকে রিটার্ন করে শুধুমাত্র এই অ্যাপেন্ড করার সময় আমাদেরকে চেক করতে হবে যে আসলে কোন অবজেক্টটা হচ্ছে কি আমাদের এই রিয়েল ইনপুট ফিল্ড হ্যাঁ এক্ষেত্রে আপনার যে কাজটা করবেন এখানে একটা ইফ লুপ ইফ কন্ডিশন চালাবেন হ্যাঁ তো ইফ কন্ডিশন হচ্ছে আমরা এই যে কিটা আছে এই কিটা হচ্ছে মূলত এই জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করে এই যে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করে জিরো ওয়ান কন্টেক্স কি লেন্থ প্রিভিয়াস তো আমরা এই কিটাকে চেক করব সেটা কি নাম্বার কি না যদি নাম্বার হয় তাহলে আমরা কি করব ওইটাকে অ্যাপেড করব ঠিক আছে তো এখন দেখেন এই জিনিসটা দেখলে হয়তো বুঝবেন সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে পার্টস ইন্ট করে নিব পার্টস ইন্ট পার্টস ইন্ট মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে কিটাকে কনভার্ট করবে কিসে ইন্টে কনভার্ট করবে এখন এটা যদি কোনো স্ট্রিং হয় যেমন হচ্ছে কনটেক্সট এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং এটা তো নাম্বার কনভার্ট হবে না ঠিক না আচ্ছা আমরা এখানে চেক করব যদি পার্টস ইন্ট করার পরে এটা যদি জিরো এর চেয়ে বড় হয় জিরো অথবা জিরো এর চেয়ে বড় হয় ওকে আর আরেকটা জিনিস চেক করব যদি না লেস দেন না যদি এটা নাম্বার হয় হ্যাঁ টাইপ অফ হ্যাঁ একসাথে চেক করে নিলাম যে টাইপ অফ পার্সেন্ট কি ইকুয়াল হচ্ছে কি নাম্বার হ্যাঁ যদি নাম্বার হয় তাহলে কি হবে এখানে অ্যাপেন্ড হবে জিনিসটা বুঝছেন তাহলে হচ্ছে এখানে যে জিনিসটা হবে সে ফার্স্টে চেক করবে এই ভিউতে এসে যে আসলে এখানে তো অনেকগুলো আপনার অবজেক্ট আছে বা হচ্ছে এখানে এলিমেন্ট আছে তো সেখানে এই কিটা চেক করবে জিরোকে সে কনভার্ট করলো হ্যাঁ ওকে ওয়ানকে কনভার্ট করলো এটা নাম্বার এবং জিরো এর চেয়ে বড় জিরো অথবা জিরো এর চেয়ে বড় কিন্তু কন্টেক্সকে যখন সে পার্সেন্ট করবে তখন দেখলো যে না এটা তো নাম্বারে কনভার্ট করা যাচ্ছে না আর আরেকটা হচ্ছে হচ্ছে এটা কি করা যায় না এটা জিরো এর চেয়ে বড়ও না ওকে তখন সে এইগুলোকে আর সে অ্যাপেন্ড করবে না সে শুধুমাত্র ইনপুট ফিলগুলোকে অ্যাপেন্ড করবে সেম সেমভাবে টেক্সট এরিয়াতে হ্যাঁ সে দেখলো যে অ্যাপেন্ডের কাছ থেকে যে অ্যাপেন্ড হচ্ছে ওই যে আমরা একটা ভার্চুয়াল ফর্ম তৈরি করছি না এই ভার্চুয়াল ফর্মের মধ্যে সে হচ্ছে অ্যাপেন্ড করবে ঠিক আছে 
আচ্ছা सेम ভাবে দেখেন এতটুকু কপি করে নিচে দিয়ে দেন ওকে তাহলে হচ্ছে টেক্সট এরিয়া গুলো কি হবে এখানে অ্যাপেন্ড হয়ে যাবে এখন দেখেন আশা করি আর এরর দিবে না এখন এরর দিবে না কিন্তু আমরা একটা জিনিস দেখব যে এই ফর্মগুলো গায়েব হয়ে গেছে হ্যাঁ আর আরেকটা হচ্ছে দেখেন এই যে ভার্চুয়াল একটা ফর্ম তৈরি করছি না जी ये वर्चुअल फॉर्म में मुद्दे देखना सब गुले इनपुट चले आते हैं इनपुट इनपुट टेक्स्ट एरिया आर जे मेन फॉर्म थे के हमरा सब गुले नहीं आते हैं उखान देखो सब गायब हो गए हैं क्या ना भाई एक ना जे कास्ट हो गई थी शे ये फॉर्म थे के जे इनपुट आते हैं उठाके काट करी नहीं आते काट करी नहीं आते कारण है � फर्म जीरो तम पजिशन ठीक है सही जगह देखें जीरो तो हम पोजीशन है तो जीरो तो हम पोजीशन है जो भी था के ताले हमारे कोई भी यूज़ करें तो हमारे ये फॉर्मेट नाम की टेम फॉर्म लगे ये जो टेम फॉर्म ये टेम फॉर्मेट कौन तो हम पोजीशन जीरो तो हम जीरो तो हम जीरो तो हम पोजीशन ताले तो चाहे हमारे फॉर्मेट डाटा तो रही है जगह � एक है ना ताई, एक हम देखें, हमरा नॉर्मल एजेक्स चतुरी कॉल करी है, एजेक्स अभी तक क्या हो गया, हमारे ईवरल हो गया कि, ईवरल हो गया बस एक है ना जी एक्शन टा चलो ना, जब हम लेकिन एक्शन नहीं सीखता, ये एक्शन टा, ओके, अच्छा, एक पड़ा सीखी बोलन, टाइप लग गया ना कि, हमारे टाइप हो चुकी, पोस्ट अच्छा एक बार अच्छा कि डेटा लग बे तो डेटा अच्छा कि हमारे फॉर्म डेटा फॉर्म डेटा ओके फॉर्म डेटा अच्छा ये फॉर्म डेटा ओके हमने पढ़ाई दिलाऊं फॉर्म डेटा को ला एक बार अच्छा कि कल की लग बे हमारे अच्छा जिस सक्सेस है तो हम दरके मैसेज लग बे देखिए सब आगे मुद्दा एक बार कुनो चेंज नहीं तो सक्सेस निरोम नीचे अच्छा एट हम लेकिन तो कॉपी करें आह ओह ये आगे इंसर्ट जा चुके लोग हैं तो ये कॉपी कर लो मर के अच्छा एक हम देखें ना तो लोग कौन कमेंट कर रहे थे ठीक ताइलो से अपनी मोटा मोटी ऑन एक्टिव सो नो तुम करे पर अलग लो ना अच्छा एप्पल देखें आर एक टेपीलोडर हम लोग आगे एक टेपीलोडर यूज़ करते हैं ना वही प नहीं जे सिलेक्टर भी तो रहेगा ने जहाँ मतलब फॉर्मर मतलब पीलो डटी यूज़ करी थी बरन ठीक था तो पीलो डटा की बाबे चलो भाई आगे पीलो डरे साथे शुद्ध एक टक क्लास ऐड अच्छा करा दान ओके और पीलो डर क्लास आगे टेस्ट है शुद्ध हमने पीलो डर एक टेस्ट एडिशनल क्लास कॉल कर लाम आगे आर वो टेक हम अच्छा तो मोटा मोटी धरा जाए काशिस एक तो ट्राई करें जहाँ से लोग अंसाब मिट होए की ना अच्छा एक अंदर क्या देखना एक अंदर मैं क्यों करलाऊँ कलर टोपेन करलाऊँ सब मिट करलाऊँ ये जो देखना इरोटा दी सुना वो जो ये इरोटा लगता है तो क्या इसलिए बच्चन ये तो इसलिए देखना हमारे कलर प्रोडक्ट कलर कंट्रोलर जन एक है ना अपनी इस टाइम अमादर की की लग गई बोलन इस टाइम अमादर नेम ट्रिक्वेड चलो ना 
আমরা নেম দিই না এই কারণে মূলত এরোটা দিই স্যার ঠিক আছে ক্লিয়ার কথা বলা না সম্ভবত আমাদের তো এগুলো দরকার নেই আমাদের শুধু টেক্সট হইলে হইতো নেমটা হইলেই চলতো আচ্ছা এখন দেখেন এখান থেকে আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে ধরেন কি করব এখন এখন হচ্ছে আবার রিলোড দিই হ্যাঁ রিলোড দিলে শুধুমাত্র একটা ফর্মই পাবো মানে শুধু নেম থাকবে আর কিছু থাকবে না আচ্ছা এরপর দেখেন এখন যদি কালারে ক্লিক করেন এটা আসছে হ্যাঁ আসার পর ধরেন আমরা একটা কালারের নাম দিলাম দিলাম যে সায়ন হ্যাঁ তো প্রথমে জাস্ট হিট করি তখন একটা এরোর দিবে হুম আর আরেকটা হচ্ছে কী দিলাম এখান থেকে দিলাম যে ধরেন কী দিবো বলেন সায়নই দিলাম হ্যাঁ তো সায়ন কালারটা আমাদের নেই এখন দেখেন লোড হইল ওকে লোড হওয়ার পর কী হয়েছে দেখেন লোড হওয়ার পর এখানে কিছু জিনিস হয়েছে এই সায়নটা কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাটাচ হয়ে যাওয়ার কথা এই দেখেন সায়ন অ্যাটাচ হয়েছে হয়েছে কিন্তু আসলে সাকসেস হওয়ার পরে কি হবে আমরা কি কিছু বলছি হ্যাঁ এই কারণে হচ্ছে একটা লোড হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমরা বলি না যে আসলে সাকসেস হওয়ার পরে কি হবে দেখেন এখানে জিনিসটা হচ্ছে মানে ভুল না আসলে আমরা এই জিনিসটা কাজটা করিনি আর কি দেখেন আমরা হচ্ছে শুধু সাকসেসটা দেখতে চাইছি যে আসলে এটা হয়েছে কিনা তো এখন এই জিনিসটা সাবমিট হওয়ার পরে আমাদের কয়েকটা কাজ আছে প্রথম কাজ হচ্ছে এই মডেলটাকে হাইড করতে হবে কি করতে হবে মডেলটাকে হাইড করতে হবে আর হ্যাঁ একটা সাকসেস মেসেজ দিতে হবে তাহলে হচ্ছে দেখেন এটা এখান থেকে নিয়ে আসেন উপরে যে ইনসার্টটা আছে বা আপডেটটা আছে এখান থেকে নিয়ে আসেন আরে কই গেল সব এরোরে না এই প্রিলোডার হাইড করে দেন আর একটা টোস্টাল দেন কি সাকসেস ওকে আর সব আগের জিনিসই এখন ইউজ করলেন আর কি এরোটা দরকার নাই রেসপন্সে দিলাম ওকে প্রিলোডার না এখানে কি হবে এখন কম্পোনেন্ট প্রিলোডার হবে ঠিক আছে मडल বুঝছেন তো এটা দেওয়ার পর যেটা হয় আপনার হচ্ছে এই মডেলটা কি হয়ে যায় হাইড হয়ে যায় অটোমেটিক আচ্ছা এরপর আর কি আছে বলেন তো এতটুকু মোটামুটি ডান এখন হইলে যেটা হয় আমি দেখুন রিলোড দিই অ্যাড দিলাম সায়নের পর আরেকটা কালার বলেন কি দিলাম দিলেন যে ডিপ গ্রিন ডিপ ব্লু সাবমিট দেন এখন দেখেন সব কিছু হয়েছে কিন্তু একটা প্রবলেম হচ্ছে আমরা যে নতুন ডেটা অ্যাড করছি এটা কি এখানে আছে আসছে তো সায়েন্ট আসছে সায়েন্ট আছে কিন্তু এই যে ডিপ গ্রিন ডিপ ব্লু যেটা অ্যাড করছে এটা কি আসছে না আসে না এখন হচ্ছে ডিপ ব্লুটাকেও এখানে কি করতে হবে সাথে সাথে অ্যাটাচ করতে হবে ওকে তো এটার জন্য যে রিলোড ছাড়াই না রিলোড ছাড়াই হ্যাঁ এখন দেখেন আমরা হচ্ছে এখানে যাই কালার কন্ট্রোলারে গেলাম হ্যাঁ যাওয়ার পর দেখেন আমরা কি করতে রিটার্ন সাকসেস পাঠাচ্ছি না আচ্ছা রিটার্ন সাকসেস পাঠাচ্ছি এখানে যে কাজটা হবে রিটার্ন সাকসেস না এখানে হচ্ছে আমরা দুইটা অ্যারে পাঠাবো কি পাঠাবো অ্যারে তো এটাকে পাঠাবেন কিভাবে এটাকে পাঠাতে হবে রিটার্ন রেসপন্স জেসন হ্যাঁ তো জেসন দিয়ে মূলত হচ্ছে অ্যারেগুলো পাঠানো হয় তো এখানে হচ্ছে আমাদের দুইটার লাগবে একটা হচ্ছে কি আচ্ছা এটা এর আগে একটা তো করা আছে আমরা এখান থেকে ব্র্যান্ড থেকে নিয়ে আসি হ্যাঁ এতটুকু জিনিসটা বলে আসলে কি হচ্ছে আমরা হচ্ছি এই যে সর্বশেষ যে কালারটা তৈরি হয়েছে হ্যাঁ মানে আমাদের এখানে কালার তৈরি হয়েছে না একটা এখানে সব ইচ্ছা লেখা কারণ কালার হবে এগুলো 
মানে সর্বশেষ যে কালারটা তৈরি হয়েছে ওই কালারের আইডি দিয়ে আমরা একটা অপশন তৈরি করছি ওকে আর আমরা একটা ভ্যালু পাঠাইছি ভ্যালুয়ের নাম কি কালার আইডি হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমরা দুইটা অ্যারে পাঠাইছি দুইটা রেসপন্স পাঠাইছি একটা হচ্ছে এসটিএমএল আর একটা হচ্ছে কি ভ্যালু তো এসটিএমএল এ হচ্ছে যেহেতু আমরা একটা অপশন অ্যাড করব কোথায় অ্যাড করব অপশনটা অপশনটা অ্যাড করব এই যে কালারের মধ্যে হ্যাঁ তো এই কালার যে সিলেক্টটা আছে ওই সিলেক্টের মধ্যে নতুন একটা অপশন এসে জয়েন হয়ে যাবে ওই যে আমরা ওই সাব ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করার সময় করছিলাম না এই কাজটা ধরেন ওই মেইন ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করলে কি হয় সাব ক্যাটাগরিগুলো এখানে এসে অ্যাটাচ হয়ে যায় ঠিক আছে জানো যে মেইন ক্যাটাগরি আন্ডারে যে ক্যাটাগরিগুলো ছিল ওইগুলো কোথায় অ্যাড হইতো এই ক্যাটাগরি সিলেক্টের মধ্যে অ্যাড হয়ে যেত তো এখানে হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র একটা অপশন অ্যাড করলেই তো চলে নাকি তো এখন দেখেন আমরা যদি রেসপন্স দেখি যে আসলে রেসপন্স কি আসে ধরেন ডিপ ব্লু তো একটা দিলাম ওকে তো ডিপ ব্লু দেওয়ার পর কি হবে আর আরেকটা হবে ধরেন হচ্ছে ধরেন এখান থেকে দিতে পারেন কালার নাম বলেন একটা এই যে গ্রেডিয়েন্ট রেড হ্যাঁ চকলেট চকলেট আচ্ছা চকলেট চকলেট দিলাম দেওয়ার পর যখন সাবমিট দিলেন দেখেন আপনি এখন দুইটা রেসপন্স পাবেন একটা রেসপন্স হচ্ছে কি এই যে এই অপশনটা পাইছেন আরেকটা হচ্ছে কি ভ্যালু ডাটা ভ্যালুটা পাইছেন হ্যাঁ তো আমাদের ভ্যালুর সাথে তেমন একটা কি হবে আচ্ছা দিতে পারেন এখন হচ্ছে আমাদের ওই যে ডেটাটা ইনসার্ট করছি ওইটাকে সিলেক্টেড করতে হবে আর লিস্টের মধ্যে ওই যে নতুন ডেটাটা ওইটাকে কি করতে হবে অ্যাপেন্ড করতে হবে হ্যাঁ তো আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে দেখেন আমরা যে নতুন ডেটাটা অ্যাড করছি ওইটা হচ্ছে সবার উপরে থাকবে না থাকা উচিত নাকি ধরেন যে লিস্টের মধ্যে সবার উপরে থাকবে যে সে হচ্ছে কি হবে মাত্র অ্যাড হয়েছে ওকে শেষেও রাখতে পারেন তবে শুরুতে রাখলে সুবিধা আপনাকে আবার নিচে গিয়ে দেখতে হইলো না যে আসলে অ্যাড হয়েছে কিনা শুরুতে রাখলে সারাসারি কি হইলো অ্যাড হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখেন কথা হচ্ছে কোথায় অ্যাড হবে আমাদের তো সিলেক্ট অনেকগুলা এটা আপনাকে বলে দিতে হবে না হ্যাঁ তো বলে দিতে হলে যেটা করতে হবে এই অনেক কিছু তো করছেন সব কিছুর সাথে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি করতে হবে বলেন কোন সিলেক্টের আন্ডারে এটা অ্যাড হবে সেটা আপনাকে বলে দিতে হবে ক্লিয়ার আচ্ছা যদি ক্লিয়ার হন তাহলে হয়তো জিনিসটা বুঝবেন আচ্ছা এখন দেখেন কি দেখবেন আচ্ছা দেখেন আমরা তো সিলেক্টে কি করলাম সিলেক্ট হচ্ছে আমরা একটা আইডি নিলাম আইডির নামটা হচ্ছে একটু শুধু শুরুতে সিলেক্ট দিয়ে দিছি যাতে হচ্ছে এই নামটা না মিলে আর কি বা নর্মাল আইডি এই নামে তো আর একটা আইডি থাকতে পারে স্বাভাবিক তো এখানে হচ্ছে সিলেক্ট কম্পোনেন্ট নেম দিতে পারেন যাতে হচ্ছে এই আইডিটা ইউনিক হয় কারণ হচ্ছে প্রতিটা আইডি কি হইতে হবে ইউনিক হইতে হবে আচ্ছা আর সেম আইডিটাই আমরা এখানে শুধু দিয়ে রাখলাম যে এই নামে একটা আইডি সিলেক্ট হচ্ছে কি এটা ওকে এখন হচ্ছে এই আইডিয়ার মধ্যে আমাদের ডেটাটাকে অ্যাপেন্ড করতে হবে তো প্রথমে হচ্ছে এই এই যে টার্গেটটা একে এটাকে অত কী করতে হবে আমাদের ওই অ্যাজাক্স সরি এই যে জেএস এর মধ্যে কী করতে হবে ধরতে হবে তো আমরা ধরেন এখানে আর একটু কাজ করি সেটা হচ্ছে ওই টার্গেট ক্লাসটাকে নিয়ে নিই হ্যাঁ যে টার্গেট সিলেক্ট ইকুয়াল হচ্ছে কি এই যে এখানে অ্যাটিটিয়ার অ্যাকশন নিচ্ছেন না এখানে অ্যাটিটিয়ার হবে না এখানে হবে কি ডেটা টার্গেট সিলেক্ট তার হচ্ছে টার্গেট সিলেক্টটাকে আপনি পেয়ে গেছেন কোথায় এই ভেরিয়েবলের মধ্যে হ্যাঁ আর এই ভেরিয়েবল কোনটা এই ভেরিয়েবল হচ্ছে এই সিলেক্টটা ক্লিয়ার আচ্ছা যদি ক্লিয়ার হন এখন দেখেন এখন হচ্ছে এই যে আমাদের কাজ শেষ হলে কি হবে এই ক্লাসের মধ্যে আমাদেরকে ডেটাটাকে অ্যাপেন্ড করতে হবে বুঝছেন যাতে মানে ও ওই সিলেক্টটাতে যে অ্যাড হয় এটা বুঝে হ্যাঁ এখন দেখেন এখানে আমরা দুইটা কাজ করব একটা হচ্ছে ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিব ডলার টার্গেট সিলেক্ট ডট ট্রিপেন্ড হ্যাঁ ট্রিপেন্ড মানে হচ্ছে সবার উপরে অ্যাড হবে আর অ্যাপেন্ড মানে হচ্ছে সবার শেষে অ্যাড হবে ঠিক আছে তো ট্রিপেন্ডে কী হবে ট্রিপেন্ডে হবে রেস ডট যে আমাদের দুইটা ভেরিয়েবল পাঠাচ্ছে না এখানে সাকসেস হইলে একটা হচ্ছে এসটিএমএল আর একটা হচ্ছে কি ভ্যালু হুম তা আমরা হচ্ছে প্রথমে এই ট্রিপেন্ড করলাম কি রেস ডট এসটিএমএল ওকে আর আরেকটা হচ্ছে কি টার্গেট ডট ভ্যাল হচ্ছে রেস ডট এখানে কি পাঠাইছি ভ্যালু ভ্যালু পাঠাইছি এখন দেখেন আমাদের কাজ শেষ ওকে কাজ শেষ কেমনে বুঝবেন যদি এখান থেকে রিলোড দেন কাজ একটু লেনদি কিন্তু আজীবনের জন্য হয়ে গেছে আর কি কপি পেস্ট করে কাজ করতে পারবেন যদি বুঝেন তাহলে বানানো শিখবেন বা হচ্ছে দেখে দেখে বানানোটা শিখবেন এখন দেখেন কালার একটা অ্যাড করি নতুন কালার দিলাম যে হচ্ছে ধরেন ভায়োলেট ভায়োলেট এ খালি ভায়োলেশনের চিন্তা 
ভায়োলেট <laughs> 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 চেক করি আসলে হয় নাই কেন হওয়ার কথা তো আমরা লগে টার্গেট সিলেক্ট একটু দেখি যে আসলে এখানে কি পাইছে এখন দেখেন কালারে ক্লিক করলাম হুয়াবি তো হবে না কি হবে আর কালার নাম ভুলে গেছে বলেন কয়েকটা কালার নাম বলেন ঠিক আছে দিলাম পারপেল আনডিফাইন্ড আসতেছে হ্যাঁ তার মানে সেটা পাই নাই না পাওয়ার কারণটা একটু দেখি টার্গেট ক্লাস ডট কম্পোনেন্টস ফর্ম ডট এটা মেবি নামটা ভুল আছে কিনা দেখি যেটাই হোক ওখানে দিতে হবে না ঝামেলা পাইতে হবে তো আচ্ছা উপরে একটু লক করে দেখি আসলে উপরে পাইছে কেনা টার্গেট সিলেক্ট একটু রিলোড দিলাম এখন অ্যাড করলাম এখান থেকে আই কালার শুধু অ্যাডই হচ্ছে না যেটা হচ্ছে কি নিউ পিঙ্ক এটা বাদ দিস আমরা নিচে কি করছিলাম প্যারেন্টস কম্পোনেন্ট ফ্রম দশন এখানে কি ঠিকঠাক জায়গায় দিছি ও দূর আচ্ছা যদিও নিচে ছিল দেখুন দেখেন এখানে কি হবে সাইজ আইডি নাকি 
আর ভেরিয়েবলটা হবে কি সাইজেস হ্যাঁ মাল্টিপল কালার হয় আর সাইজের জন্য কি আছে সেম ফিল্ডই আছে আর কিছু নাই ওকে আর কিছু আছে নাই দেন ওকে দেন রিলোড দেন দেখা সাইজ রেডি হ্যাঁ তো আমরা ধরেন যে নতুন একটা সাইজ দিলাম নিউ সাইজ এড হইছে হইছে এখন আসেন ইউনিকার ভেন্ডর এই দুইটার জন্য ঠিক করে দেই এতটুকু কপি করেন ইউনিট তো ইউনিটে কি হবে শুধু ভেরিয়েবলগুলো চেঞ্জ করে দেন ইউনিট আইডি তারপর হচ্ছে কি ইউনিট আইডি হইলে তারপরে হবে আপনার আর কি হবে ইউনিট নাকি আর আরেকটা জিনিস হবে কি কালার ডট স্টোর এটা চেঞ্জ হবে তো আউট আউট ও এটা হবে কি না ইউনিট ডট স্টোর এটা উপরে বলেছে তাহলে হুম বড় সাইজ সাইজ ডট স্টোর হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো ইউনিটে মেবি আর কিছু ছিল না নাকি আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস একটু বাকি ছিল বলা সেটা হচ্ছে আমরা মাল্টিপল ভ্যালু ইউজ করার সময় কি করতাম নেমের সাথে একটা অ্যারে ইউজ করতাম না খেয়াল আছে জি ভাই মনে খেয়াল আছে ধরেন হচ্ছে আপনি মাল্টিপল নেম ইউজ করবেন ওই যে আমরা রোল রোল না এটা কোথায় ইউজ করছিলাম ওই যে ক্যাটাগরি ইউজ করার সময় করছিলাম না ধরেন নেম ছিল এরকম নেম হচ্ছে ক্যাটাগরি এরকম ইউজ করতাম ঠিক না মানে হচ্ছে মাল্টিপল ক্যাটাগরি যদি আপনি ইনসার্ট করতে চান ডেটাবেজে বা মাল্টিপল একটা ভ্যালু যদি আপনি সিলেক্ট থেকে নিতে চান তাহলে হচ্ছে এই নেমের সাথে কি ইউজ করতে হবে অ্যারে চিহ্নটা ইউজ করতে হবে খেয়াল আছে আচ্ছা এই জিনিসটা তো এখানে অ্যাড করা হয় নাই হ্যাঁ এটা অ্যাড করতে গেলে যে কাজটা করবেন এই যে সিলেক্ট ব্লেডে কিছু না এই যে নেম আছে না এই নেমের সাথে যদি এখানে যদি মাল্টিপল থাকে হ্যাঁ এই যে অ্যাট্রিবিউট যদি কি থাকে মাল্টিপল থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা এই জিনিসটা অ্যাড করব যে যদি মাল্টিপল যদি থাকে হ্যাঁ এখানে শর্টকাট আছে সেটা হচ্ছে যদি মাল্টিপল থাকে তাহলে হবে কি এটাই দাম টার্নারি অপারেটার ইউজ করি হ্যাঁ তাহলে তাহলে হচ্ছে এই একটা চিহ্ন এখানে দেখাবে আর এলস হচ্ছে কি ফাঁকা বুঝছেন এই অ্যাট্রিবিউটসে যদি কিছু থাকে তাহলে হচ্ছে কি থাকবে যদি মাল্টিপল থাকে তাহলে এই চিহ্নটা এখানে দেখাবে আর নাহলে কি হবে না দেখাবে না দেখাবে না আচ্ছা এতটুকু করলেও এই কাজটা শেষ হ্যাঁ এরপর হচ্ছে দেখেন এখন হচ্ছে ক্রিয়েটে তো গেল নাকি ইউনিটসটা গেল তো ইউনিটসটা চেক করি সবগুলো চেক করে করে যাই আচ্ছা এরপর ভেন্ডর আসতেছে ভেন্ডরের আবার একটু ফিল্ড বেশি আছে এখন দেখেন ইউনিটে কি আছে ইউনিটেও সেম নাকি শুধু নেম ছিল ইউনিটে কি ছিল শুধু নেম আর নেম ছিল তাহলে হচ্ছে নতুন একটা ইউনিট বলেন ইউনিট দিলাম যে ধরেন পিস পিস তো সব দেওয়া আছে নিউ ইউনিট দিয়ে দিই ওকে নিউ ইউনিট অ্যাড হইছে হয় নাই ইউনিট পেজ চেঞ্জ কই নাই তো মনে হয় হ্যাঁ আইসো অফ দা গুছিলাম ইউনিট কই নাই তো ও ইউনিট কই নাই না তাহলে ইউনিট করে তাহলে না ইউনিট করছি তাই যে মাল্টিপল সিলেক্ট ইউনিট আইডি ইউনিট স্টোর সবই তো করলাম জাভাস্ক্রিপ্টে করা হইছে করার দরকার নাই তো সব একবারই শেষ ওকে ইউনিট আইডি মাল্টিপল ক্লাস সিলেক্ট আর সব তো ঠিকঠাকই ছিল দেখালো না কেন ও আচ্ছা দেখেন এক কারণে একটা জিনিস দেখেন আমরা এখানে অ্যারেটা চেঞ্জ করছি না এখানে भेंडर ভেন্ডরে এখনো সাকসেস হবে না আচ্ছা ভেন্ডর অলরেডি করাই আছে আচ্ছা এখন দেখেন ভেন্ডরে অলরেডি করা আছে আচ্ছা এখন দেখেন ইউনিটে আবার যাই নিউ ইউনিট টু সাবমিট দেন 
यूनिट एड हो गए ठीक है अच्छा एरपर आसान एन हे कि भेंडर इसे क्ज करते हैं तो भेंडर क्यों करते हैं क्रिएटे जान एत कपि करान ये भेंडर इसे पेस्ट करान और ये डेटा गोले रिप्लेस कर दें ठीक है और एखे क्या माल्टिपल सिलेक्ट सिलेक्ट सब ठीक है भेंडर्स ये कि भेंडर डट स्टोर हाँ तो भेंडर की क्या बोलान भेंडर मे बी किस बेसि भेंडर भेंडर फिल्डगुल देखें डिस्क्रिपन लागे मोबाइल नम्बर लागे इमेज लागे इमेल लागे और एक लागे एड्रेस हाँ तो सबग फिल्ड के बोले दें नेम की देखें डिस्क्रिपन मोबाइल नंग इमेज इमेल अच्छा डिस्क्रिपन शेष दी इमेल दी आज टाइप है कि इमेल तपर आ मोबाइल नंग ना कि मोबाइल नंग और टाइप टेक्स टी थकुक समस्या नहीं तरपर आ इमेज लागे एटार टाइप हो फाइल तरपर आ डिस्क्रिपन और टाइप है कि टेक्सट एरिया तो देखें मोटामुटी आशा करी हो गए देखें रिलोड दें बेंडर स्टोर नट डिफाइंड अच्छा एक बनान भूल से बेंडर है एन हे जान रिलोड दें अनडिफाइंड प्रपार्टी नेम अच्छा लेवल फर नेम ए भूल से कथा अच्छा एखे सब चेन्ज हो जगह हाँ भूल जगह चेन्ज कर दीसि और ये सबग नेम ये नेम ठीक थक चेन्ज हो भूटा आप किटाई चेन्ज कर दीस अच्छा जैक समस्या ना छोटो खाटो भूल बनाई टाइप टाइप एगुलर जो हाँ और एखान अर्ड दें हे कि इमेल इमेल अच्छा एन हे दें निव भेंडर अच्छा भेंडर एक नाम दें जिमेल डट कम मोबाइल नम्बर दिल चक्कर एक किस डिस्क्रिप्शन लगे ठीक ना तो डिस्क्रिप्शन क्या दीबें लरम तो सपोर्ट करब ना दिन डिस्क्रिप्शन ओके दिए सबमिट दें अच्छा एरो एक देखी क्या दी सर नेटवर्क जो इनवालिड अच्छा एड्रेस फिल्ड इज रिक्वयार्ड हाँ आप एड्रेस तो ये दी नहीं एड्रेस लागे एक एड्रेस फिल्ड पाठा दें एड्रेस पाठान ना तो एड्रेस की उठाई <laughs> 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 अच्छा एन देखें मोबाइल नम्बर दिल मोबाइल नम्बर पर एड्रेसा दिए दें 
ওকে আর অ্যাড্রেসটা কিন্তু টেক্সট এরিয়া হয় হ্যাঁ অ্যাড্রেসটা বড় হইতে পারে না জি তাহলে এটা ইমেজের পরেই দেন বড় থাকো বড় ফিলগুলো নিচে থাকো আর এই সিরিয়ালে কিন্তু আপনাকে ডেটা দেখাবে তো এই কারণে সিরিয়ালটা একটু মেইনটেইন করবেন কাকে আগে দেখাতে চান কাকে পরে দেখাতে চান তো এখন দেখেন আচ্ছা এই ফরম্যাটটা শুধুমাত্র যে এই মডেল বানাছেন এটা না যদি আপনারা এই যে মেইন ফরম্যাট তৈরি করতে চান না সেম এরকম একটা কিছু বানাই নিতে পারেন তাহলে হচ্ছে আজীবন ইনপুটের জন্য আপনাকে আর বারবার ইনপুট কপি কপি করতে হবে না হ্যাঁ শুধু একটা ইয়া কল একবার ইয়া কই দিলে ইনক্লুড করে শুধু ইনপুট ফিল্ডে কল করবেন আচ্ছা যাই হোক এখন হচ্ছে রিলোড দেন আচ্ছা এখন দেখেন এখান থেকে যখন আপনি ভেন্ডরে ক্লিক করবেন সবগুলো চলে আসছে হ্যাঁ অ্যাড্রেস থেকে ডেসক্রিপশন পর্যন্ত এখন দেন তার একটা একটু বন্ড দেন অ্যাডমিন টু দিলাম এটা যা আছে তাই দেন একটা ইমেজ দেন অ্যাড্রেস দেন অ্যাড্রেস ফাঁকা ডেসক্রিপশন নাই সাবমিট দেন এই যে দেখেন নতুন ভেন্ডর কিন্তু কি হয়ে গেছে অ্যাড হয়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা এরপর আছে কি দেখেন এখন আছে কি ব্র্যান্ড আছে মেইন ক্যাটাগরি আছে ঠিক আছে তো এখন হচ্ছে এগুলোর জন্য কি করবেন দেখেন মেইন ক্যাটাগরি পর্যন্ত ওকে এখন উপরে কি কি লাগবে উপরে লাগবে হচ্ছে ধরেন আপনার কোথায় যাব উপরে এখানে তো যেহেতু বানানো ছিল হ্যাঁ আমি সাথে এটাকে আনলক করে দিচ্ছি ওকে তো এখানে দেখেন কি কি নেই অ্যাট্রিবিউট কিন্তু নেই এখানে হ্যাঁ কারণ সেখানে আমাদের মাল্টিপল সেলের দরকার ছিল না কোনো ক্লাস নাই নাই মানে হচ্ছে ফাঁকা থাকবে বাট থাকতে হবে তারপরে কালেকশন কালেকশনের ব্র্যান্ড ছিল অ্যাকশনের ব্র্যান্ড স্টোর ছিল এরপর দেখেন মেইন ক্যাটাগরি এটা হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে কোনো অ্যাট্রিবিউট নাই কোনো ক্লাস নাই ওকে আর বাকি সবগুলো পাঠায় দিলাম আচ্ছা তো ক্যাটাগরিটা একটু দেখাইতে হবে আলাদাভাবে এটার ক্ষেত্রে একটু প্যাসাল আছে মানে এতক্ষণ যা দেখছি এগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল এগুলোর ভিতরে কোনো সিলেক্ট ছিল না ঠিক আছে যে এগুলোর জন্য কোনো আর একটা সিলেক্ট সিলেক্ট করতে হবে এরকম কিছু কি নাই ছিল না আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস লাগবে কি লাগবে আচ্ছা মাল্টিপল পাইছে কেন এখানে মাল্টিপলটা পাওয়ার কথা না ভুলটা একটু দেখি কি হয়েছে ফর্ম কন্ট্রোল মাল্টিপল আচ্ছা এখানে হচ্ছে একটা ক্লাস মিস আছে হ্যাঁ ক্লাসটা হচ্ছে ওই যে আমরা সিলেক্ট করার জন্য কি করছি একটা সিলেক্ট ইউজ করছি না নিচে এই যে মাল্টিপল সিলেক্ট হ্যাঁ এটা মনে হয় সবার জন্যই লাগবে ঠিক আছে এখানে যে কাজটা করেন মাল্টিপল সিলেক্টটা সবার জন্য দরকার ব্র্যান্ডিটিট তেমন ঝামেলা নাই কপি করেন আচ্ছা রাইটার বানানোই আছে রাইটার আছে পাবলিকেশনটা নয় তো এখানে কি করবেন কি কি চেঞ্জ হবে বলেন রাইটার হবে আর রাইটারের ক্ষেত্রে কি কি আছে রাইটারের ক্ষেত্রে মনে হয় কিছু অপশন আছে ঠিক না রাইটার না এটা হচ্ছে কি পাবলিকেশন পাবলিকেশন এখানে কি হবে পাবলিকেশন আইডি পাবলিকেশন আচ্ছা এটা নিচে লিখছি কেন উপরে লিখলেই তো হবে 
আচ্ছা পাবলিকেশন কি হয় মাল্টিপল হতে পারে না জি ভাই ওকে মাল্টিপল দিয়ে দাও আর কি লাগবে আর মাল্টি সিলেক্টটা তো পাঠাইলামই একসাথে আরেকটা থেকে মেইন ক্যাটাগরিস আর এখানে মেইন ক্যাটাগরিস এটা হবে কি পাবলিকেশনস আর এটা হবে পাবলিকেশন ডট স্টোর পাবলিকেশন ডট স্টোর ওকে আচ্ছা এরপর আসেন পাবলিকেশন এর ডেটাগুলো পাঠায়েন পাবলিকেশন বানাইতে আমাদের কি কি লাগে পাবলিকেশন পাবলিকেশন বানাইতে লাগে নেম ডেসক্রিপশন ইমেজ হ্যাঁ আর কিছু নাই নেম আচ্ছা ইমেজ আগে পাঠান টাইপ ফাইল CRIP ডেসক্রিপশন আর টাইপ হচ্ছে কি টেক্সট এরিয়া নাকি টেক্সট এরিয়া দেখেন পাবলিকেশনটা রেডি তাহলে তো মনে আর বাকি নেই মোটামুটি সবগুলো হয়ে গেছে আচ্ছা তো এগুলো আমাদের ডান হ্যাঁ যেগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল সিলেক্ট তো এখন প্যাসের জিনিস হচ্ছে এইগুলো কারণ হচ্ছে সাব ক্যাটাগরি তৈরি করতে গেলে আমাদের কি লাগতো বা হচ্ছে ক্যাটাগরি তৈরি করতে গেলে মনে আছে ধরেন অ্যাড করতে গেলাম এখন দেখেন ক্রিয়েট করতে গেলে আমাদের আগে আবার মেন ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে হবে ঠিক না করতে হবে আচ্ছা যদি সিলেক্ট করতে হয় এখন আসেন এখন এই যে মেন ক্যাটাগরি যে আরেকটা সিলেক্ট এটাকে তো আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এটা আসলে কোথায় আসছে তো এই জিনিসটা তো হচ্ছে এখানে খুঁজে পাবে না সে ওকে তো এখানে যে কাজটা করবেন এখানে আমাদের আরেকটা ফিল্ড বানাইতে হবে এটা হচ্ছে এখানে যান সাব ক্যাটাগরি কোথায় আচ্ছা সাব ক্যাটাগরিটা ওপেন করলেই হবে ক্যাটাগরিটা ওপেন করে এখান থেকে জাস্ট বুঝাই দিই তারপরে আমরা এডিট করি দেখেন এখানে হচ্ছে আমাদের মেন ক্যাটাগরি কি লাগবে এটা হচ্ছে টাইপ হচ্ছে কি সিলেক্ট হ্যাঁ আর এখানে হচ্ছে ওই যে টাইপগুলো লোড হবে কোথা থেকে ওই লোডটা আমরা এখানে বলি মেন ক্যাটাগরি থেকে হ্যাঁ এই যে গেট মেন ক্যাটাগরি জেসন হ্যাঁ তো গেট মেন ক্যাটাগরি এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ এই জেসন ক্যাটাগরি হচ্ছে আমরা আরেকটা বানায় নিয়েছি এই যে দেখেন গেট মেন ক্যাটাগরি জেসন হ্যাঁ সে যে জিনিসটা করবে শুধুমাত্র ওই যে অপশন বানায় আমাদেরকে রিটার্ন করবে আচ্ছা আচ্ছা ওকে এটা হচ্ছে ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করতে গেলে আমরা যা যা করছি এখানেও सेम জিনিসটাই করছি क्षेत्र এখানে তো আমরা ইয়ে করি নাই টাইপ ফাইল সবই বানাইছি সিলেক্টের জন্য বানানো হয়েছে বানাই নাই কিন্তু হ্যাঁ দেখুন সিলেক্টের জন্য ভিউটা কেমন ছিল খেয়াল আছে একটু দেখাইছিলাম সিলেক্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে সিলেক্টটাকে আবার কি করা যাবে লোড করা যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এটার জন্য যে জিনিসটা করবেন আমরা নতুন করে আরেকটা সিলেক্ট বানাচ্ছি এখানে দেখেন হ্যাঁ সিলেক্টটা সব কিছুই ঠিক আছে হ্যাঁ নেমের জায়গায় নেম আছে আর আরেকটা হচ্ছে শুধুমাত্র আমরা একটা আইডি তৈরি করছি কি তৈরি করছি আইডি আইডি তৈরি করছি ওকে তো এই আইডিটা মনে হয় দরকার ছিল না নাকি দরকার ছিল হ্যাঁ আচ্ছা আইডিটা না দিলে হবে ঠিক আছে আইডিটা ফাও ওকে আচ্ছা এখন দেখেন এখন হচ্ছে এই যে সিলেক্টটা এই সিলেক্টটা তো ফাঁকা কোনো অপশন আছে এখানে আচ্ছা এখানে একটা অপশন দি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে দিলাম প্রেস রিলোড বটন ওকে আর এখানে আর কিছু নেই ঠিক আছে ওই বাটনের একটা নাম দিলাম এটা নাম হচ্ছে কি লোড অপশন ঠিক আছে আর লোড অপশনের ভিতরে যে আমরা এখান থেকে একটা রাউট পাঠাইছি না যে অপশন রাউট এই অপশন রাউটটা আমরা শুধু ডেটা ইউরের মধ্যে দিয়ে দিছি ওকে আর এখানে একটা বাটন আছে তো এখন দেখেন এতটুকু ভিউ দেখলে অবশ্যই ক্লিয়ার হবেন যে আসলে জিনিসটা দেখতে কেমন হয়েছে जिसमें 
এই জিনিসটা দরকার না আমরা জিনিসটা বানাই ফেলছি অলরেডি এই যে দেখেন লোড অপশন নামে একটা বাটন আছে এখানে এই যে লোড অপশন এই লোড অপশনে যদি ক্লিক করি ওখানে যে রাউটটা আছে না এই যে রাউটটা ডেটা ইউআরএল এই ইউআরএলটা শুধু আমরা গেট করছি আর কিছু না ওকে প্রথম ইউআরএলটা নিয়ে নিছি আর হচ্ছে দিস গেট ইউআরএল আর হচ্ছে এই দেখেন দিস ডট সিবলিং সিলেক্ট সিবলিং মানে হচ্ছে কি দেখেন এই বাটনের সিবলিং কি মানে সহদর কি সিলেক্ট না শুধুমাত্র এই সিলেক্টের মধ্যে এই স্ট্রিমলটা বসে যাবে ঠিক আছে সেটাকে আরো ছোট করতে পারেন সো ছোট করলে বুঝবেন না বুঝতে পারেন ওকে এটা এক লাইন হয়ে যায় আর কি এভাবে এটা তো একদম সিম্পল লাগে আচ্ছা এক এই ছোট একটা লাইন শেষ আচ্ছা তো এখন দেখেন কি হয় আপনি যখন এই রিলোড বাটনে ক্লিক করবেন তখন হচ্ছে এই গেট বাটনটা কাজ করবে ঠিক আছে তো এজাক্স আপনাদেরকে প্রতি ক্লাসে একটু একটু করে দেখানো হয় হ্যাঁ তো প্রতিটা ক্লাসে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন না দেখলে বুঝব না বুঝে যায় দেখতে হবে একটু করে যাবেন আর কি টানাটানি করার তো দেখার সুযোগ নাই আপনাদেরকে সর্বোচ্চ ডিটেইলসে দেখাচ্ছি তো ওই হিসাবে ক্লাসগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখা উচিত আচ্ছা এখন দেখেন ক্লিক করলাম কোনো রি বাটন আছে নাই মানে কোনো কিছু নাই ক্লিক করলাম দেখেন চলে আসছে না ওকে জিনিসটা বুঝছেন এবার আচ্ছা যদি বুঝেন এখন দেখেন একটা নাম দেন নিউ ক্যাটাগরি আর এখান থেকে একটা ইমেজ দেন আমরা কোভিড কোভিড ইমেজ তৈরি করি কোভিড ক্যাটাগরি সাবমিট করেন ওয়াও দি মেইন ক্যাটাগরি ফিল্ড ইজ রেকর্ড হ্যাঁ তো এখানে মেবি ক্যাটাগরির ফিল্ডটা ভুল হয়েছে হ্যাঁ এখানে কী হবে মেইন ক্যাটাগরি আইডি আচ্ছা ক্যাটাগরিতে গিয়ে দেখি এখানে কী আছে স্টোরে কি দেওয়া আছে মেইন ক্যাটাগরি আইডি ও ক্যাটাগরি স্টোর এই সব তো ঠিকঠাক আছে ভুল দিলে কোথায় মেইন ক্যাটাগরি আইডিটা কি মেইন ক্যাটাগরি আইডি ফিল্ড ইজ রিকোয়ার্ড আচ্ছা এটা মেবি নেম টাইপ আইডিটা কি আলাদাভাবে দেওয়া যায় নাকি না ওই নেম এ মেবি ভুল হইছে ঠিক আছে আমরা এখানে একটু এই জিনিসটাকে পেস্ট করে দিই নেম এটা দিলাম আর সিলেক্টে গিয়ে দেখি আসলে এখানে কোনো ভুল হইছে কেন আইটেম নেম এখানে ভুল নাই আচ্ছা আর একবার একটু রিলোড দিয়ে দেখি সমস্যা হয়েছে কোথায় আইটেম মেইন ক্যাটাগরি আইডি দেখি তো এখানে আসলে কি নাম আছে এটার মেইন ক্যাটাগরি আইডি না সব কিন্তু ঠিকঠাক আছে ও আচ্ছা ভুল হয়েছে কোথায় বলে সেটা হচ্ছে এই যে আপনারা আমরা ভার্চুয়াল ফর্ম তৈরি করছি না এখানে আচ্ছা এই দেখেন এখানে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করছি আমরা কি সিলেক্টটা সিলেক্ট করছি না সিলেক্টটাই সিলেক্ট করছি আচ্ছা এখন সিলেক্টটাও নিয়ে নেন হ্যাঁ চিলড্রেন হবে কি সিলেক্ট আর এখান থেকে হবে সিলেক্ট হ্যাঁ এটা কপি করে আবার এখান থেকে এতটুকু রিপ্লেস করে দাম এখন আর এটাও ঝামেলা করবে না হ্যাঁ তারা আমাদের সিলেক্টগুলো কী হয়ে যাবে ওই ফর্ম ভার্চুয়াল ফর্মের মধ্যে ইনসার্ট হয়ে যাবে রিলোড দিতে হবে কোথায় ছিলাম ক্যাটাগরি ওকে রিলোড দেন ক্যাটাগরিগুলো লোড হইল সার্ভিস দিলেন সার্ভিসের ভিতরে ধরেন একটা দিলেন হচ্ছে কি মোবাইল সার্ভিসিং ওকে লিখি নাই এখানে আচ্ছা কপি করার সময় কাট করে নিয়েছিলাম আচ্ছা সমস্যা নেই কনসোল ছাড়া লাইফ অচল বুঝছেন কনসোল না থাকলে 
लाइफे की जाए तो जैक रिलोड दिल आईडी क्या करो बना अपना नियंत्रण करो ना तारा बड़े के नियंत्रित कोट करो बना तारा यार तो बार बना अच्छा देख एक बार रिलोड दें एक बार लोड होइलो गिफ्ट आइटम एक बार किधी बना बुक्स बुक्स दें एक बार देखे अब बार आई कोविड सिलेक्ट करो सबमिट दें एक बार ठीक है ओके ये जो बुक सिलेक्ट होएगा इस एक बार ना शायद सब कैटेगरी तो सब कैटेगरी देखिए इन दावल धामे लगते हैं हाँ सब कैटेगरी देखिए सिलेक्ट क्या लगता है तो खाने कैटेगरी अलग में मेन कैटेगरी अलग दे आई आज के बिजी हो चुके हैं शेष करें दी एक शायद देखें वीडियो जो देखते हैं आ बिजी हो ये � दिलगर तो एक ने सिलेक्ट फील्ड लग बे कोई था दी टाइप एक टाइप मेन कैटेगरी एक टाइप चाहिए सब कैटेगरी ना एट मैं भी शुद्ध मतलब कैटेगरी आईडी आ बे आ इट आ बे की गेट कैटेगरी जैसा हम ठीक है सर आ ऐसे टू का पद तो दौड़ कर नहीं एक ने देखे सब कैटेगरी आईडी टा पढ़ाए दान ऊपर है आ मल्टीपल ह ओके आरे कहने क्यों आ बे सब कैटेगरी स्टोर ओके सब कैटेगरी स्टोर अच्छा ऐसे तो कुछ जो दी हॉय तल्लो चाह मधे सब कैटेगरी बनाना जोन में फॉर्म टा रेडी किंतु एक न ए जेसन टा नहीं गेट कैटेगरी जेसन ऐटे कुछ तोड़ी कुछ फलन ऐटा गेट मेन कैटेगरी जगह शुद्ध मेन टा बात दिया दन गेट ऑल कैटेगर आर गेट कैटेगरी जिसमें गेट कैटेगरी जिसमें अत ए फंक्शन तो तो ये कौन है टेक्टू गेट कैटेगरी जिसमें तो एक ना बनान बनाने लिए जितना होगा देखें जब बना भी नहीं करें ऐसा दिलन आर इट अच्छा ना एक मेन कैटेगरी में तो ये होगा अतः टू कॉपी करन, एक है ना पेस्ट करन, एक कलेक्शन डाल बिकॉज़ देखे, कैटेगरी देखे, आर किया सार किस नहीं, बाकी शब्द किस हो गया, तो देख टू कास्ट कर ली शेष, एक है ना उसे फंक्शन डाल ना को था कॉल कर बो, वो खाने कॉल कर बो, ऐसे एक है ना, एक टू चेंज का शेष, एक है ना देखे, हम देखे देखे लोड दे एकाने जाई सब कैटेगरी देखन एकाने लोड दिलाम न्यू कैटेगरी गुला लोड हुई से ठीक है सर अब एकाने लोड दिलाम शॉप गुला कैटेगरी लोड हुई गया ठीक है सर इन आमदर की शॉप गुला कैटेगरी दौड़ करा सर बोलन तो आमदर कैटेगरी दौड़ कर शुद्ध एक टा शेड होते ए जे मेन कैटेगरी एर जे कैटेगरी अम्मी 
তো এখন এখানে যে কাজটা করবেন একটা ট্র্যাক রাখতে হবে যে আসলে আপনি কোন ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করছেন ওকে আর এখানে একটা কাজ দেখাই সেটা হচ্ছে একটু আলাদা আপনি সেশনে সেট করে রাখতে পারেন হ্যাঁ সেশনে কি করে রাখতে পারেন সেট করতে পারেন তো সেশনে যদি আপনি এই কোয়েরিটার সেশনে রাখি দিতে তাহলে কোয়েরি না না কোয়েরি রাখার দরকার নাই জাস্ট এখানে যে জিনিসটা করেন সেটা হচ্ছে ধরেন দিলেন সেশন ইলুমিনেট ফ্যাকারসটা কই সাপোর্ট ফ্যাকারস হ্যাঁ এখানে লাগবে হচ্ছে কি পুট রাখবেন সেশন পুট হ্যাঁ তো পুটে হচ্ছে কি থাকবে একটা নাম দেন এটা নাম দেন হচ্ছে ধরেন যে সিলেক্টেড জেসন মেন ক্যাটাগরি মেন ক্যাটাগরি আইডি এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র এটা দেন সেটা হচ্ছে ধরেন লেটেস্ট যে মেন ক্যাটাগরিটা আছে না মানে যে মেন ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করছে শুধুমাত্র তার আন্ডারের ক্যাটাগরিগুলো সে কি করবে রিটার্ন করবে ঠিক আছে তো এই আইডিটা হচ্ছে কি ধরেন আপনারা ওই আগে যে কাজটা করতেন এখানে একটু প্রবলেম আছে তবে কিছু করার নেই সেটা হচ্ছে ধরেন কিভাবে যে জিনিসটা ম্যানেজ করবেন ডলারেটেস্টাগরি <laughs> গেট করতে হবে ঠিক আছে তো গেট করবেন কিভাবে গেট করতে হবে কোথায় আমাদের এখানে ঠিক আছে আমরা এখানে যে কাজটা করি ধরেন দিলাম যে মেইন ক্যাটাগরি আইডি এটা হবে সেশন ফ্যাকার্স হ্যাঁ সেশন গেট এটা ওকে তো এটা যদি পাই তাহলে হচ্ছে একটু ডিডি করে দেখি কি পাইছে আচ্ছা ডিডি যদি করেন এখান থেকে একটু যান গিয়ে হচ্ছে ফার্স্টে এই যে নেটওয়ার্কে যান সব কিছু ক্লিন করে রিলোড দিলাম আচ্ছা রিলোড দিলাম আর এখানে একটা রিলোড দিলাম তো রিলোড দিলে দেখেন কি পাঠাচ্ছে চোদ্দো পাঠাচ্ছে হ্যাঁ তো এখন হচ্ছে যখনই আমরা এখানে রিলোড দিব আমাদেরকে চোদ্দো এই চোদ্দো এর আন্ডারে যে ক্যাটাগরিগুলো আছে ওইগুলো কি করবে আমাদেরকে রিটার্ন করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে যে কাজটা করেন শুধু হয়ার স্ট্যাটাস ওয়ান না এটার সাথে আর একটা কী লাগবে আর একটা হয়ার লাগবে হয়ার মেইন ক্যাটাগরি আইডি হচ্ছে কি বলেন তো কি হবে মেইন ক্যাটাগরি আইডি মেইন ক্যাটাগরি ঠিক আছে এখন দেখেন তাহলে যতবারই এই সিলেক্টটা ক্লিক করবেন তখন হচ্ছে কি হবে এই জিনিসটা রিটার্ন করবে আচ্ছা এখানে আরেকটা কাজ করতে পারেন একটু কন্ডিশন দিয়ে দেন যদি সিলেক্ট থাকে হ্যাঁ দিতে পারেন যে যদি ইফ মেইন ক্যাটাগরি আইডি যদি পায় তাহলে হচ্ছে এটা হবে আর এলস হবে জাস্ট কালেকশানই পাঠাবে তবে হয়ার কন্ডিশনটা লাগবে না আর কি এতটুকু লাগবে না ওকে আর এখানে হচ্ছে আরেকটা কাজ করবেন সেশন ফরগেট হ্যাঁ কাজটা হয়ে যাওয়ার পরে আমরা কাজ শেষ প্রতিবার এটা রিলোড মানে এটা মুছে যাবে 
তাহলে হচ্ছে ধরুন পরবর্তীতে যদি আপনি আবার রিলোড দেন তাহলে সবগুলো ক্যাটাগরি আবার পাবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে কি হবে বলেন এখানে গেলেন যাওয়ার পর প্রথমে রিলোড দিলেন ওকে তো রিলোড দেওয়ার পরে এখান থেকে ধরেন আপনি আবার রিলোড দিলেন তাহলে মেন ক্যাটাগরি আন্ডারে ছিল কি বুক কিন্তু ধরেন এখান থেকে আমি কম্পিউটার সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে তখন গিয়ে প্রবলেমটা হচ্ছে যে আসলে এখন কিভাবে কাজ করবে जिसका देखीडीडी सेम এটার মেইন ক্যাটাগরি আইডি নাম সেম হয়ে গেছে ওকে এটা একটু চেঞ্জ করতে হবে পরবর্তীতে ধরা খাইতে না আগে আগে বলে দিলাম এটা মেবি তাহলে সেম হইছে এখানে কি করা যায় তাহলে বলেন তো আ যাই হুম इट्स अ প্রবলেম प्रोडक्टी কোন এক জায়গা থেকে চেঞ্জ করতে হবে সেটা হচ্ছে কিভাবে করা যায় আচ্ছা এখানে যে কাজটা করেন আচ্ছা এই ফর্মটা এই সিলেক্টটাকে কন্ট্রোল করবে এটাকে কিভাবে দিলে বুঝবেন আচ্ছা দিস ফিল্ড উইল কন্ট্রোল ওকে উইল কন্ট্রোল হচ্ছে কি कम्पोनेंट मडल कैटेगरि আচ্ছা এটা হচ্ছে ধরেন এই মডেলটাকে কি করবে কন্ট্রোল করবে আর এখানে হচ্ছে এই আমরা যে এখানে সিলেক্ট ইউজ করছি এখানে কোনো আইডি নাই তো তাহলে যে এখানে কাজটা করতে পারি আমরা এখানে একটা আইডিও পাঠাইতে পারি কি পাঠাতে পারি আইডি তো আমরা আইডি দিলাম হচ্ছে কি আইডি দিলাম যে ধরেন এই যে কম্পোনেন্ট মডেল ক্যাটাগরি ওকে তাহলে যেটা হবে আর এটার একটা আইডি দিলাম সেটা হচ্ছে কি দিতে পারি এটার আইডিটা দিলেন হচ্ছে কম্পোনেন্ট মডেল মেইন ক্যাটাগরি হ্যাঁ আচ্ছা 
component model main category as a there for the whole low Doran upper okay I'm not due to the ID the long so I'm making a policy main category to the change so I look to say is a category does a component model category a category to get a control for best because so it a bully the other should be the data have a different chance for what I'm rather yeah take a java script take a cousin you just let a cocky control for best because I'll take and do the agency on a party see I'm making a bully the actually do the ID take a ID to the take a अच्छा आईडी हाँ आईडी जी आईडी दौर का आईडी जी कर बन अच्छा आईडी ना दिए हम लोग एक क्लास दिए कोई ठीक है सर ये एक एक जी का स्टार्ट करना आईडी जाए क्लास दम क्लास ये टा इरोर का वशम बोलना कम था इसे ठीक है हम लोग एक क्लास टा चेंज कर ले एक क्लास टा रूपर एक टी फिट पड़ गया तो एक हम लोग � the if item class okay the item will be the typical class target I don't say item class of print curve a little check it okay it's a print curve and I saw the little time of detail in his spicy the actual a form the cocky control curve it was a key of it are actors that can data control the actual agent of the original the display with control तो एक है ना कि डेटा तो जी पड़ा, जो डेटा उसे जीते पड़े हैं, दिस फील्ड विल कंट्रोल, हाँ, बात दिलाम जो इट्स विल कंट्रोल दन, हाँ, इट्स हाँ सही तो दिया था, दिस फील्ड विल कंट्रोल, हाँ, आ इट और दिया था ना उसे एलपी दिया था, जो दी इफ the form I cannot be she is a gross of me to the other one it has to be high target a pin curve a else you have a car because I thought lots of Aaron I'm right with a genie she can take any love with a genie she can be a deal are are to some better common class is free take us a common class to keys could be very कॉमन क्लास है दौड़ करना है शेटोट से हम लोग दिलाम धरन एक है ना क्लास तो पढ़े सी है आर आर एक टा क्लास पढ़े शेटोट से धरन पेरेंट 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 सिलेक्ट ओके जहाँ शुल्ले ए सिलेक्ट तो दिए किया भी मतलब तो ए चाइल्ड जिस सिलेक्ट को ला धरन कैटेगरी मेन कैटेगरी चाइल्ड सिलेक्ट की कैटेगरी � तो हम रहते हैं एक जिन्स टेक्टू एक बार कास्ट करें जाते पर वो टेक्टू कास्ट करा जाए अच्छा कंपोनेंट कैटेगरी टा सिलेक्ट हो गए हम रहे पेरेंट कैटेगरी के क्लिक करी एक ने क्लिक करता हुए खान तक है हम उसमें कोई अलग टैलेंस करी करन चेंज करें, डॉट, पेरेंट सिलेक्ट डॉट, ऑफ दें, डॉट ऑन, ऑन क्लिक ना ये टाइम की ऑन चेंज, फंक्शन है की काज हो बे, फंक्शन है दौरान हो बे, हमारे देर रखो तो बेल्ट नहीं था बे हैं, वेट, वैल्यू पर, डॉलर डीज डॉट आओ अगर जेक आस्ट्रा कुछ ही जो खाने ये फॉर्म टच चेंज करा होगे हैं जब पेरेंट टच जो खाने चेंज होगे तो खाने चाहिए पेरेंट की नहीं लाम हमारा वैल्यू टन नहीं लाम नया पर होते हैं नया पर की कर बन नया पर होते हैं आमादेर ये इखाने एक टा राउट ये जो एक टा राउट पढ़े सीना हमारा कंपोनेंट मॉडल कैट एक 
এখান থেকে যেটা দিতে পারেন এটা আমাদের বানানো আছে অলরেডি সেটা হচ্ছে দেখেন এই যে ওয়েবে যদি যাই এই যে গেট অল ক্যাটাগরি সিলেক্টেড মেইন ক্যাটাগরি হ্যাঁ ওই যে আমরা ওই ক্যাটাগরিগুলো পাবো এই যে এই যে আমরা ওই ক্যাটাগরিগুলো নিব যেগুলো হচ্ছে কি আছে মেইন ক্যাটাগরি সিলেক্ট করা আছে ঠিক আছে আমরা এটাতে আমরা অপশানগুলো পেয়ে যাচ্ছি একে যাচ্ছে আমরা এটাকে কল করি হ্যাঁ এটাকে কপি করি কপি করে এই সিলেক্টে আরেকটা আমাদের ইয়ে পাঠাতে হবে হয়ে গেল ক্রিয়েটে হ্যাঁ আর এটা দিতে পারেন যে দিস ফিল্ড কন্ট্রোল রাউট দিস দাও দরকার আছে না এটা তো আমরা ক্রিয়েট ব্লেড এস আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ওকে দিস ফিল্ড কন্ট্রোল রাউট হ্যাঁ এটাও এখানে দিয়ে দেন বলে দেন যে ডাটা দিস ফিল্ড কন্ট্রোল রাউট আর ও ইউ টি রাউট রাউট আর এখানে বলে দেন কি হবে कंट्रोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलो
তাহলে এই রোলটা খাবেন না স্টেট মানি হচ্ছে ধরেন আমরা তো সবার সাথে ভেরিয়েবলটা পাঠাচ্ছি না হ্যাঁ যেমন এতগুলো তো এখানে নাই এই সিলেক্টে নাই এই কারণে মোটটা দিচ্ছে আর কি স্টেটটা দেন অ্যাট্রেস্ট এই রোলটা দিব না এখন দেখা এখন ওকে আচ্ছা এখন কি করতে হবে ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলাম আসছে ও কি আসছে এগুলো মেন ক্যাটাগরি আচ্ছা সরি আমরা সাব ক্যাটাগরি দিচ্ছি না এখন দেখি এখানে কিছু কাজ হয়েছে কিনা আমরা যদি এখান থেকে রিলোড দিলাম রিলোড হইল ওকে চেঞ্জ করলাম এই যে অপশনগুলো পাঠিয়েছে দেখছেন এই যে অপশনগুলো পাঠিয়েছে জি ভাই এখানে অপশনগুলোকে এখানে অ্যাটাচ করতে হবে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে তাহলে আমরা করি আমাদের এই ক্যাটাগরিতে আমাদের এই লোড করার দরকার নাই দরকার স্যার না ভাই দরকার নাই ওখান থেকে দেখা দিই হুম হুম ওখান থেকে দেখা দিই তাহলে যে কাজটা করতে পারেন এই আমরা যে ক্যাটাগরিতে কি করছিলাম এই যে ক্যাটাগরিতে আমরা যে রাউট পাঠাইছিলাম না এই রাউটটা আপাতত ধরেন স্টপ রাখেন ওকে পাঠান বাট দরকার নাই আর কি আপাতত ওকে আমাদের সব কাজ যেহেতু মেন ক্যাটাগরির সাথে রিলেটেড সে মেন ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবে আর এটা সিলেক্ট করবে ঠিক আছে আর এখানে একটু শুধু ভ্যালিডেশন করে দেন ওকে যদি রাউট থাকে এখানে দেখেন রাউট কিন্তু আমাদের নাই হ্যাঁ অপশন রাউট এখানে শুধু বলে দেন যে ইফ এই অপশন রাউট হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে ওই বাটনটা দেখাবে এখন দেখেন এখন সিস্টেমটা অনেক সুন্দর হবে ধরেন হচ্ছে আর ওই যে ক্যাটাগরি আইডিতে এই বাটনটা দেখাবে না কারণ বাটনটা আমাদের আপাতত দরকার নেই আচ্ছা এখানে লোড বেশি নেওয়ার কারণ হচ্ছে দেখেন আপনি যতগুলো মডেল অ্যাড করতেন না সবগুলো মডেল এখানে চলে আসছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে এক পেজের ভিতরে সবগুলো মডেল হইতো হ্যাঁ দেখেন প্রতিটা সিলেক্টের সাথে একটা আলাদা আলাদা করে মডেল আসছে তো কিছু করার না এটা আসবেই এখন দেখেন আমরা যদি সাব ক্যাটাগরিতে ক্লিক করি এখন দেখেন ক্যাটাগরির সাথে এখন আর কি নাই কোনো কিছু নাই এখন দেখেন রিলোড দিলে এখানে মেন ক্যাটাগরিগুলো আসবে আর এখান থেকে যদি সিলেক্ট করেন তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে এখন কি করতে হবে এই ক্যাটাগরিগুলো দিতে হবে তো এখন দেখেন আমরা এখানে কিন্তু একটা ক্লাস বলে দিছি যে কার মধ্যে থাকবে ঠিক আছে তো এখানে যে কাজটা করেন সেটা হচ্ছে কোথায় ছিলাম আমরা এই যে আমরা এখানে ডিসপ্লিল উইথ কন্ট্রোল হ্যাঁ এই যে ডিসপ্লিল কন্ট্রোল কম্পোনেন্ট মডেল ক্যাটাগরি ওকে তাহলে হচ্ছে আমরা কম্পোনেন্ট মডেল ক্যাটাগরির নামটা তো এখানে দিলাম দিন নাই মনে হয় ক্লাসটা কোথায় এই যে ক্লাসটা দিছি হ্যাঁ তো ক্লাস যেহেতু দিছি আমরা যে কাজটা করি এই এই ক্লাসটা নেবেন কিভাবে যে আচ্ছা এই যে উইল কন্ট্রোল এটা তো আমরা পাইছি আরেকটা দেন হচ্ছে কি কন্ট্রোল ক্লাস কন্ট্রোল ক্লাস হ্যাঁ দিস ডট ডেটা কোন ফিল্ডে কন্ট্রোল করবে তাকেও সিলেক্ট করলেন ওকে আর এটা মূলত হচ্ছে কি একটা ক্লাস নাকি তাহলে হচ্ছে যে কাজটা করেন এখানে ডলার দেন ডট হবে ক্লাস এটা হ্যাঁ এটা মানে হচ্ছে ডট ওই ক্লাসটা ডট এইচ হচ্ছে কি আই থিঙ্ক শুড ওয়ার্ক হ্যাঁ বাট দেখি কাজ করে কিনা না করলে কিছু করার নয় আবার একটু চেঞ্জ করতে হবে এখন যাই সাব ক্যাটাগরিতে ক্লিক করেন রিলোড দিলেন এই যে আসছে খুব বেশি বড় হবে না এখানে যান গিয়ে হচ্ছে দেখেন আমরা রিলোড দিচ্ছি না এখানে তো এখানে হচ্ছে ধরেন হচ্ছে কন্ট্রোল ক্লাসটা ধরেন শুধু আর কিছু না 
लेट कंट्रोल क्लस और कंट्रोल क्लस जो सकसेस है एखे शर्टकाट करार वेट नाइटा के बड़ो करते एखान जो कर डलार स्टेमल जेटा दी एखे स्टेमल कि फाका ठीक है शुद्म कंट्रोल क्लस थे हाँ तक जार कंट्रोल क्लस नहीं नहीं देखें रिलोड दिल ओके नाउ कि बोलें सब कैटेगर दिए क्लिक कर लम रिलोड दिल आसलो हाँ स्टेशनारि क्लिक कर लम स्टेशनारि तीन ट प्रोडक्ट आसलो ओके को कारण रिलोड दिल मे बी रिलोड दीते हैं अच्छा आर देख सब कैटेगर दिए क्लिक कर लम रिलोड दिल वेट 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 डेटा फिल्ड कंट्रोल राउट आठ टेकी जाना चलो डेटा व्हील कंट्रोल डेटा फिल्ड व्हील कंट्रोल अच्छा हम लोग की भूल कुछ नहीं की किसो आह डेटा फिल्ड व्हील कंट्रोल लोड अपशन ओ सरि ये तो लोड अपशन है ना ये एक भरे देखें लोड अपशन तो हम बाटन हाँ बट हमारे दरकार हो सिलेक्टर डेटाटा हाँ तेल एखे क्षेत्र करबें तरह पैरेंट्स चले जा पैरेंट्स ना सरि सिबलिंग्स सिबलिंग्स सिलेक्ट अच्छा देखें मेडिसिन दिल मेडिसिन गो बुक दिल बुक गो रिलोड दिल कैटेगरियन नहीं हाँ मेन कैटेगरी सिलेक्ट कर लें आसलो जिस समय सहज से ना जो जदि अनेक खाटाई से कि बोकई से बेपार ना बट सिसटेम सुंदर दीते हैं ओके कम्पिटार भर दिल कि माउस तो माउस लैंडारे दिल आसूस माउस भलो जिन मन कर फर्म ये फर्म मध्य जो इनपुटगुल्लो आगे भैलूटा कि करते हैं चेन्ज करते हैं ठीक है यतटुकू धरें भाई कैमने की अच्छा इतना कि ना 
কম্পোনেন্ট ফর্মের ভিতরে যে ইনপুট গুলো আছে হ্যাঁ ইনপুট গুলো আছে এগুলো ভ্যালু হয়ে যাবে কি ফাঁকা তারপর যেগুলো টেক্সট এরিয়া আছে এগুলো হয়ে যাবে ফাঁকা ওকে তারপর যতগুলো সিলেক্ট আছে ওকে তো সিলেক্ট গুলো কি হবে যেহেতু স্টিমেল দিয়ে আসবে নাকি এগুলো স্টিমেল চেঞ্জ করে দাম ডিরেক্ট এইচ টি এম এল ফাঁকা হ্যাঁ এখন দেখি কাজ করার কথা তো দেখি না ওকে গেলেন এখান থেকে গেলাম কোথায় সাব ক্যাটাগরিতে ওকে প্রেস রিলোড বাটন রিলোড হইল গিফট আইটেম শো পিস ফটো ফ্রেম দিলাম নেম দিলাম হচ্ছে কি ছোট মোবাইল নাকি ফটো ফ্রেম দেবেন যে লার্জ সাইজ এবার মজি বসে দেন না আর কি ব্যাপার কি হ্যাঁ হ্যাঁ মজি বসে ফটো ফ্রেম লাগান না উনি কি বাইরে টপিক বুঝেন না চলমান টপিক আচ্ছা আমার কাছে তো এটা কোনো ইমেজ টিমেজ নাই আচ্ছা ঠিক আছে এরপর দেখেন এখান থেকে যে কোনো একটা ইমেজ দিয়ে দেন ধরেন দিলেন দূর সব জায়গায় কোভিড চলুক আমাদের আচ্ছা দিলাম হ্যাঁ দেওয়ার পর দেখেন এখন কিন্তু আর নাই হ্যাঁ সব কিছু দেখেন ফাঁকা হয়ে গেছে দেখছেন আচ্ছা এরপর আসেন ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে যদি যাই সব মানে সব ফাঁকা আছে রিলোড দেন আসলো ক্লিক করলাম আচ্ছা হ্যাঁ কনসোলে ভুল দেখাইছে কিসে সেন্টেক্স ইরোড ফাংশন ডট এফ এ দেখি তো এফ এ টোকানাইজ ফাংশন এফ এ রোড আসলে কোন ইরোড তো বলে নাই কি রোড যে হয়েছে ও আচ্ছা এখানে ইরোড দিছে হ্যাঁ তো এখানে একটু ঠিক করে দেন কারণ হচ্ছে সব সময় তো আমাদের ক্লাসটা থাকে না কন্ট্রোল ক্লাস কি সব সময় থাকে না ভাই থাকে না এখানে যেটা করেন যে ইফ फर्मेर स्ट्राचार ओके তো এখন হচ্ছে আমাদের কাজ হচ্ছে কি আপলোড আপলোড করলে আপলোডটা করা ঠিক আছে ওই যে মেইন ক্যাটাগরি আর ক্যাটাগরি দেখছেন এদের ভিতর ভ্যালু নেই যে জি এই দুটো হচ্ছে ওই যে এই মেইন ক্যাটাগরি আইডি আর এখানে মেইন ক্যাটাগরি আইডি সেম হ্যাঁ যার কারণে তারপর হচ্ছে দেখেন এখানে যে নেম হ্যাঁ এই নেম আর এই নেম সেম আর আরেকটা যেটা হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমরা যে ওই যে মডেলগুলো তৈরি করছি না সবগুলো মডেল কিন্তু এই এক ফর্মের মধ্যে তৈরি হয়েছে যার কারণে ওই নেমগুলো সেম হওয়ার কারণে ইরোটা দিছে ওকে তো এখন প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে এই মেন ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি হ্যাঁ এই তিনটাকে হচ্ছে আমাদের রিনেম করতে হবে ওকে দিলেন যে প্রোডাক্ট মেন ক্যাটাগরি আইডি প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি আইডি একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট নেম দিতে পারেন ওকে তাহলে আর মোটামুটি আশা করা যায় আর কি এরোর দিবে না নেমগুলো এরোর দিবে না আর কি ঠিক আছে তো এই কাজটা করে দাও না কিছু কাজ আজকে করে দিই
नेम टाओ क्योंकि यूनिक हाँ और नेम हम सब शेषे ओटा पाए आईडिर क्षेत्र में सब प्रथम जो ओटा पाए जो सब प्रथम नेम क्षेत्र पाई तो समस्या तो हतो ना तो जगह थकतो ये चेन्ज ना कर ले तो तरह सब कैटेगरि चेन्ज करते नहीं सब समय शुद्ध झमेला प्लेसोल्डर तीन कमी गल नम्बर टाइप हो नम्बर नेम हो कि स्टोक एरपर आखने अलार्ट कोटी हाँ टाइप हो नम्बर नेम अलार्ट कोटी अच्छा एरपर आ डिस्क्रिपन हाँ अच्छा डिस्क्रिपन जहाँ थकुक हाँ एखे एक जो टेक्स इूज कर इडिटर यूज करा एखे चेन्ज कर लम ना रिलेटेड इमेज चेन्ज करबना समस्या नहीं चेन्ज 
এই তো রিলোড দা ওকে যা ছিল তাই থাকবে ওটা ক্লিক করেন এরর গুলো এরর জায়গায় দেখাবে ওয়াও এসে তো বড় হয়ে গেছে প্রাইস এটা এক বিশাল হয়ে গেছে जगह <laughs> প্রাইস হচ্ছে কি এখানে না করে যেতে এখানে সাথে রিলে আচ্ছা এখানে করে দাও প্রাইস হচ্ছে কি ফন্ট সাইজ আনসেট এখন দেখাবো না সমস্যা না ভাই এখন না তো সেম কোন না না তো লাগবে না একটার জন্য লাগে না একটু বড় আছে বাট ফন্ট সাইজ আনসেট দিছি তো বাট অন্যান্য সিএসএস গুলো রয়ে গেছে घोरा <laughs> मैं 